አንዳንድ ነገሮች እሺ አቶ መተኩ በድጋሚ አመሰግናለሁ እንኳን እንደናመጡ እንኳን እንደናቆያችሁ የላሪዊታችንን ማልፈው ሳምንት ችግሮች ናቸው ያዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት አስተጣጥ ችግር አለበት ይላሉ ነዋሪዎች ብለን አነሳን እሱም በቢሮ ደረጃም በአግራ አቅም ደረጃም ከተማው ላይ የትራንስፖርት ችግር እንዳለገልጸው የነዚህ አሉ የሚባሉ ችግሮች አንኳር የሆኑ ጉዳዮች ደግሞ አንደኛው አደረጃጀት ነው ሌላ ደግሞ ያቀረቦት ፍላጎት አለ መመጣጠን እንደሆነ ነግረውናል እንዲም ደግሞ የትራንስፖርት መሰረተ ልማቱን በአግባቡ አለ መሟላት ለዚሁ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ችግር እንደ አቢ ምክንያት እንደሆነ ነግረውናል የትራንስፖርት አገልግሎትም አስተጣጡ በራሱ ችግር እንዳለበትም ነግረው ነበረ ከዚህም ባሻገር ደግሞ በቴክኖሎጂ ላይ መሰረት ያደረገ የትራንስፖርት ስብርት አለ መኖሩ የከተማዋ የትራንስፖርት ችግር ነው በሚለው ላይ ተነጋግረ ነበር እሱም ይሄን ነግረው ነበረ እነዚህ ችግሮች ካሉ ከተማው በዘመናዊ የትራንስፖርት አሰጣጥ የተደራጀ ዘመን እንዲሆን ቢሮ ምን እየሰራ ነው የሚለውን ጥያቄ ላንሳሉ ሌሎች አድማጮችም ያነሳቸው የጽፍ ጥያቄዎች አሉ ወይም ደግሞ እነዚህ መፍት የሚያስፈልጋቸው ጉዳይ ስለሆነ እነሱ ለመለስበትና አንድ አንድ ለርሶ ጥቆ ማንድ ሰጥ የተፈለገው ላምብ መልካም የመጀመሪያው የታክሲ ማህበራት በራሳቸው ህግና ደንብ ነው የሚተዳደሩት ማለት ዞናዊ ስምርት ከተጀመረ ጀምሮ እስከ ዛሬ ሁለት በስልጣን ተቆናጣው በጊዜው የውሸት ሪፖርቶችን በማቅረብ ወሩ ሙሉ አበል ፈርሞ በመብላት ታፔላዎችን በነሱ አጠራር ጥብስ መስመር የሚሏቸው ፈላጊዎቻቸው በመብዛቱ ውስጥ ለውስጥ አሳልፈው ይሰጣሉ ራሃ ይባሉ የሚል አንድ መልእክት ከአድማጭ መጥቷል ይሄን ያቃሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳሉ ወይም ቅሬታ ቀርቦ ያቃል ከዚህ ከታክሲ ማህበራት ጋር ታይዞ ያው የታፔላ አሰጣጥ ስርዓቱ ለት አይነት ነው እንደኛው ከ ኩርሱ ስታፔላ ጋር ታይዞ ራሱ መንገድ ትራንስፖርት ባለስልጣን የሚሰጠውና ሁለተኛ ከታክ ከዞናዊ ስምርት ጋር ታይዞ ደግሞ የኮዳንዱን ራሳቸው ማህበራት የሚሰጥበት ሂደት ነው ያለውና ይሄንን ችግር ከመቆጣጠር አንጻር ያው ማህበራቱ መስመር ሲሰጡ በየጊዜው በየሁለት ወሩ ያዟዟሩ ነው የሚሰጡት የታክሲ ማህበራቱ ስለዚህ ወደ መስመር ከመሄዱ በፊት ይሄ ታፔላ አሰጣጥ ስርዓቱ የትራንስፖርት ባለስልጣን እንዲያረጋግጥ ያደረገ ነው መስመሮች ይመጣሉ እነዛ መስመር በአግባቡ ነው የተሰጠው የሚለውን ምን ለጋገጠ በስርዓት አለ ሁለተኛ ከአጠቃላይ የታክሲ ማህበራት አሰራር ጋር ታይዞ በአደረጃጀት የሚባል ክፍል አለ እዛ ትራንስፖርት ባለስልጣን ላይ ኦዲት ይደረጋሉ በየጊዜው ኦዲት ይደረጋሉ ከዚህም ከአጠቃላይ ረጅም አመት ቆዩ እንደዚህ ከሚለው ጋር ያው ይሄ ማህበሩ ራሱ የመርጫ አካሄድ አለው በተዳደራ ደግሞ መሰረት ምርጫ አካሄድ በዛ ምርጫ መሰረት የትራንስፖርት ባለስልጣን ወይም የቢሮ ዋና አላማ ምንድነው ታለቆ ዛ ላይ ምርጫው ፍታዊ ነው ወይ የተመረጡ ሰዎች በአግባቡ ነው ወይ የሚለውን ከማየት የዘለለ አይደለም ስለዚህ እነዚህ በተነሱት ላይ ግን አሁን በተባለው ደረጃ ላይ የሚገኙ ከሆኑ እነሱ ነው እንደምናያት መልካም አንድ አድማጫችን የጻፉት መልእክት ትንሽ መነጋገር የሚያስፈልክ ሆነ ብዬ ነው ማነበው ተሽከርካሪ ተብላሽቶ ጋር ሲገባ ከባህብራት ወረቀት ያጽፋሉ ከዛም ሲወጣ ከጥገናም ሲወጣ እንደገና አጽፈው ይወጣል ይሄ ነገር በትክክል እየተገበረ ነው እንዴ ይሄን የጥያቄ ነው የሳቸው እንደዚህ አይነት አሰራሩ አታካቾ ነው አሰራር ነው ነው የሚሉትና እኔ ልጣይቆ መጀመሪያ አሰራሩ አለ ይሄ ትክክል ነው የዚህ ባለፈው ስናነሳ የዲሲፕሊን አፈጻጸም መመሪያ ያለና በዛ የዲሲፕሊን አፈጻጸም መመሪያ መሰረት አንድ ታክሲ በወር ውስጥ ምን ያልቀን ነው ታክሲዎች ብቻ ናቸው አው ከታክሲ ከኮዳንድ ጋር ታይዞ እና ኮርስ ውስጥ ጋር ታይዞ ምን ያል ነው ከመስመር እንዳይጠፉ በሚል ነውና በዚያ አንጻር ለምሳሌ ጋራጅ ሲገቡ በሚገቡበት ጊዜ ረጅም ከሆነ አንድ ቀን እንደዚህ ከሆነ አላቸው እስከ ሁለት ቀን 3 ቀን ድረስ ዝም የሚባሉበት ሂደት አለ ረዘም ያለ ጊዜ ከሆነ ግን ሲመለሱ የት እንደነበሩ ማሳየት አለባቸው ምክንያቱም አይሄ ለታክሲዎች ነው እኔ ለጠቅላላ አሽከርካሪዎች ነው የኤርትራን ወይ የሚያስመራን ተሞክሮ ለነገር ለንገሮ አንድ ማንኛው መኪና ሲበላሽ ወይም ደግሞ ለህድሳት ወደ ጋራጅ ሲሄድ ባለ ጋራጁ ተረክቦ ከመረከው በፊት ወረቀት ይዞ ይመጣል ከፖሊስ ጣቢያ እና እዛ ከገባ በኋላ የገባበት ምክንያት እንዴት እንደገባ ሲወጣም በዛ አይነት መልኩ ነው በተለይ በተለይ ግን ወረቀት ሳይዙ አይገባም ያ አደጋ አድርሰው ቀለም ሊያስቀይሩ ይፈልጉ እቃዎችን ለመለዋወጥ ይፈልጉ ለመቆጣጠር ነውና እሷ የሷ አይነት አሰራር መስሎ ይነበራል 
ምናልባት ያ አይነት አሰራር ከሌለ ግን ጠቃሚ ተመክሮ ይመስለኛል የጎረ ቤት አገር ይፍጠራ እሺ ወደ ሌላው ጥያቄ ልሽጋገር ሌላው ጥያቄ የትራንስፖርት ትራንስፖርት ከማስ ትራንስፖርት ውጪ በፔልስ ይመደራጀት ፈቅዷል ወይ ሳልፈቀደም ባጠራርገው ይንገሩን የሚልም ማለት የዚህ ከማስ ትራንስፖርት በማስ ትራንስፖርት ከማስ ትራንስፖርት ውጪ በፔልስ ይተደራጅቶ መስራት አው ባለ ባለፈው አጠቃ ላይ የዚህ ታክሲ እንደሆነ ይችላል አቶ ጃጀት እና የስምሪት መመሪያ ያለው ራሱ ታክሲዎች እንዴት ነው ይሳሉ የሚከር ታክሲ መደራጀት የሚችሉ ስለዚህ ከማስ ትራንስፖርት የምንላቸው ለምሳሌ ከባሶችም ውጪ በሚዲ ባስ ብለን እንመጣራቸው አሉ ባ27 በላይ ኖርማሊ ደግሞ የዚህ 12 ሰው የሚዙት እነዚህ ታክሲዎች አሉ እነሱም በማህበራት ተደራጅተዋል ስለዚህ ሚኒ ባስን ከዛም በታች የሆኑ ታውን ባለፈው ስንናገርበት የነበረ የሜትር ታክሲ ላይ መደራጀት ይችላል ማለት አለ ቁጥር በግል ሲገባ ስንት ይዞ መግባት አለባቸው ባክሲዮን ወይም በፔልሲ ደሞ ሲገባ ስንት ነው ማድረግ የሚያለባቸው ሚል መመሪያውም ስላለ እሱን መጣው መውሰድ ይችላል በዛ መሰረት ተደራጅተው የሚሟሉ ስታንዳርዶች አሉ መኪናው ምን አይነት ነው ደረጃ ሊኖር ነው የሚገባው ቀለሙ ምን አይነት ነው ምን ብዙ የተቀመጡ የራስ መስፈርቶች አሉ እሱን አማልተው ያለ ምንም ችግር ወደ ስርዓቱ መግባት ይችላል ሌላው እንዴ እዚው ከማስ ትራንስፖርት ጋር ብቻ ሳይሆን ካንስተናው አይቀርብዬ ነው የ ዘመናዊ ትራንስፖርትን ከማዘመን አንጻር እየተሰራ ይባለው ስራ ላይ ሊያግዙ የሚችሉ አማራጮችን ተቀምጧል ወይ ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ታርጋ ቁጥር 3 ቁጥር ታርጋ ቁጥር መስጠት አቁማቸዋል እና ሰው ወደ ኦሮሚያ ሄዶ በኦሮሚያ ይዞ ይመጣልና ወጥ የሆነ አሰራር ባለመኖሩ ከተማዋ ላይ የምናየው አሰራር አዲስ አበባ ከተማ ላይ የምናየው አሰራር መስመሪያ ያዘ እንደሆነ አድርጎታል ይሄንን እንዴት ያዩታል ነው ከዚህ ከ ታርጋ ሰጣት ጋር ታይዞ ያው የያንዳንዱ ክልል የራሱ የሆነ ማንዴቶች አሉት ያው ይሄንን አጠቃላይ አሰራራቸውን የሚያወጣው በትራንስፖርት ሚኒስቴር የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ለያንዳንዱ ምንድነው መስፈርቱ በሚል የሚያወጣበት አግባብ ነው ያለው እንደ አዲስ አበባ ከኮርስ 3 ጋር ታይዞ ለጊዜ ያገር ነው ጉዳይ አለ በተለይ ከዚህ ደረጃቸው ከ 1.6 ሲሲ በታቹ ነው ከ10 ሰው በታች መጫን የሚችሉት ላይ የሚጣሩ ጉዳዮችም ስላሉ ማለት ነው ለጊዜው ለእናንተ አስቸግራችሁ እናንተ ከልክላችሁ ኦሮሚያ ላይ ሄዶ አጥቶ ሲመጣ ማንንም አይከለክሉም ይሄ ይሄ ብቻ አይደለም ማለት ለምሳሌ ኮድ 3 እናንተ አነሳው እንጂ ከኮድ አንድ ጋር ታይዞ እኛ ቆመናል ማለት ኮድ አንድ ጋር ታይዞ ለምሳሌ ታክሲዎች አንደኛ አሰራራችን ራስ ኮጭ ሲመጡ ረጅም ጊዜ አስቆጥረው ነው የሚመጡት ከዛ አዲስ እዚ መጣው ከሰሩ በኋላ ኮድ አንድ ለውጣው ብዙ አገልግሎት ይላቸው አገልግሎት ማለት እኛ በሚፈልገው ደረጃ 10000 ወይም 1000 ኮድ አንድ ከሚኖር 100 ባስ ቢሆን የተሻለ ሰዎች ማለት የኛ ፖሊሲ መኪኖችን ብዙ ማጓጓዝ ሳይሆን ብዙ ሰዎችን ማጓጓዝ ነው ሰዎችን በብዛት የሚያጓጉዙበት ሂደት ነውና ከዛ አንጻር ኮድ አንድ አሁን እንደ አዲስ አበባ ቆመናል ይተወሰነ ይሰጥ ነበር ወይ ማያጋ ዛም ላይ ታይዞ ያው የተለያዩ ግንኙነቶች ተፈጥረው የተነጋገርንበት ያለንበት አግባብ ነው ያለውና ከዚህ ጋር ታይዞ ያው እንደ አዲስ አበባም በብዙ ነገሮችም ነው ችግሩ ያለው ለምሳሌ ከትራፊክ አደጋም ጋር ታይዞ አብዛኞቹ ችግር የሚደርሱት በማናቸው የትራፊክ አደጋ ያ ሰለጣጥን ስርዓቱ አዲስ አበባ ውስጥ መስተካከል ብቻ አይደለም እሱ ነው ይሄ ጉዳይ ካለ ያው ሚስተካከልበት አግባብ ነው የሚኖረው የጋራ ንግግር ተደርጎ ከሁሉም ክልል እየራሱ የሆነ ማንዴት አለውና ከቁጥጥር ጋር ታይዞ አጠቃላይ ምንድነው እንዳነሳውት ወደ ዘመናዊ ስርዓት እንዲገቡና ሁሉም በመመሪያና ማደረጃጀት መሰረት እንዲሰሩ ማድረግ ላይ ማተኮሩ ነው የተሻለኝ መልካም በጣም ማመስገናላችሁ ተመትኩ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የሬዲዮ መስመሩ 102.1 ተሸገር ነው ፕሮግራሙ አንድ አንድ ነገሮች የከተማችን የትራንስፖርት ችግር እንዴት ነው የሚቀርፈው በሚለው ላይ የትራንስፖርት የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል ሐላፊ አቶ መትኩ አስማረከኛ ጋር አሉ አድማጭ በቀጥታ የስልክ መስመር ገፍቷል ሄሎ ሃሎ ደና ስለን ማን እንበል ተራስልኝ አቶ ዳንኤል ባላሉ ከዚህ ከቦለ ከሆነ እሻ አቶ ዳንኤል ምንድነው አሁን የትራንስፖርት ሃላፊው መጠየቅ የፈለኩት ባለፈው ታዳምት የቀረጥ ነጻ አገባብ በተመለከተ በፌደራል ትራንስፖርት ቢሮ ነው እየተሰራ ያለው ነበር የተባለው አመሳሱ ግን መጀመሪያ መጀመሪያ አምስቱ ማህበራት ኤርፖርት ያሉ ተከፍተው ከመንገድ ትራንስፖርት እና በወቅቱ የየጣው ትራንስፖርት ቢሮ ዋላ ተየነሰሉ ተየሩት ነው ዝጋራ ቃለቁ ወይ ከይዞ ወጭሮቻቸው ወለታሙት ለያዘፈኩ ተፈራርሮ ነበር ይቀረጥ ነጻ ግን ለመጣው በኋላ ላይ ሁሉ ይደረገ ነገር ሲመጣ ይጠለፋል 
ነገሩ ተጠለፈና የከተማው ትራንስፖርት ካክሽዎቹ ለምን አይዘምሩ ተባለና ወደ ከተማው ወደ ትንሽ ወልጭ ወደ ላዳዎቹ ተገጥማ እኔ ገርባ ነገር ግን ከሆነመት በኋላ መኪኖቹ ገልተው እነዛው ላዳዎቹ አሁን ከተማው ላይ አሉ ኤርፖርት ላይ አሉ ያልዘመሩት መኪኖች እዛው ኤርፖርት ላይ አሉ ያን አሁን የትራንስፖርት ሲነግሩ ነገሮችን ትንሽ ወተፍተብ ያደርጉታል ለምሳሌ አሁን ይህ ነገር ሲመጣ ለስራው ላይ ለነበሩ ታክሲያቸውን ሊብሮ ተጠይቆ ነበር አንድ አንድ ሰው እንደው እንዲገርመ ነገር ለጣራት ያለበት ነገር አለ ሁለት መኪና አቀረጥ ነጥብ ያስገባ ተወሉ አለ ጭራሽ ከታክሲ ጋራ ግንኙነት ያለበረው ተደራይቶ ታክሲ ያስመጡ ሰዎች አሉ አደረጃጀት ስነም ስምምነት የነበረው ቪዲዮ ያለፈ ይፋ ሊብሮ ያለ መኪና ከሲስተም አውጥቶ መኪና ደግሞ ቀረጥ ነጥብ እንደያስገባ መንግስት ቀረጥ ሊያስከፍል የሚገባው ኢንካም ጭምር ፈርዘልን ነበር ፕሮግራሙ የተጀመረው ይሄ አሎንም አንድ ሁለተኛ የሰነር አሁን ሌላ ደስ ነው ምገባው ስለራይት በጣም ተጋንኗል ምክንያቱም የትራንስፖርት አላቂዎቹ የሚፈልጉት ነገሮችን እንደፈለጉ ለማድረግ ያጋለጡታል እዛ ጋር ሌላ አጀንዳ እንዲነሳ እዚህ ጋር ሌላ አጀንዳ ለታክሲዎቹ ርዕስ እንዲያነሱ እንደ አሁን የትራንስፖርት አላቂው ልክ የታክሲ ማህበር አይነት ስሜት ነው የሚጠማቸው እንደ መንግስት አላፊ ውስጥ የሚሰጡ ቢሮ ያላቸው አይደለም ምክንያቱም ራይ ደቁ ሊሰራም ማይገባው ከሆነ ለምን ይሄን ያህል ታገሱት ይሄን ያህል ቢሮስ ከመያር በተለይም ማስተጥ ያስከለስ ነገር ታክሲዎችን የግል መኪኖችን ተኝ ማድረግ ይሄን ሁሉ ፕሮሰስ ከሄደ በኋላ ራይድ ህገወጥ ነው ማለት በዚህ ስር የነበሩ መኪኖቻቸው ወደ ሱቁ እየተገኙ ጋይን ለማወል ጋይን እየተባለበት እንደሚነገርበት ሰዓት ላይ መንገት ራስ ወጡ ምንም ስም ሳይል ራይዶች በቀን ያን ያህል ገንዘብ ያስገኛሉ ይሄን ያህል ራይድ የተነገደው መኪና ይሄን ያህል ራይድ የሚያስይባል ህገወጥ ነው ብሎ ወደ ኋላ ደሞ ነው ባለ የሚያሳፍረው ነገር ራይድ ህገወጥ ከሆነ ሶስት ቁጥር መኪና ለምን እንደምን ተከለከለው ሶስት ቁጥር ታብዛኒ ማውጣት ፈልጋለሁ ለምን እንደምን ተከለከለው አንድ አንድ ድርጅት ህገወጥ ስለሆነ ታርጋ በመሙሉ ለሀገሪቱ ለከተማው ቢሆን ቢሰጠው ታርጋ በቆም አለበት ይሄ ያሰራር ክፍተታቸው ነው ምን ምን ያህል ክፍተት እንዳለ ነውና ሲና ይሁን ለአንተ ለኛ የሚነግሩንና ለእናንተ የሚነጋጩና ፕራክቲካሊ የሚሰራው ፍቅር አይደለም እዛ ጋር ራይድን ካልከለው እነሱ ግን ወገንተኝነት እንደ ገና ዴቨሎፕ ያደረጉ ነው ሲስተም ይሄ ፍራ አይደለም አቶ ዳንኤል ይሄንንም ጥያቄ እናነሳለን አላፊው እና መሰግነታለን ሰው ወደሌሎች አድማጮቻችንም እንዲያው ባለፈው እየተጠየቁ ጥያቄዎች ካሉኛ ስለመዘገብናቸው ድጋሚ ነኛው ራሳችንን አቀርባለን 0115157554 ወይም 8001 ላይ ጻፉና ጥያቄያችሁና አቀርቡ ምላሽ እዚህ ሐላፊ እንዲበልጡ እናደርጋለን እሺ ቀደም ጨርሰናል ወደዚህ ምላሽ እንዴት እንደው አሁን ወደ ተነሳው አሁን እናልባት ከዚህ ከቀረረ ጻው ጋር ማለት አቶ ዳንኤል ባለፈው ገብቶ ይመስለኛል ሐሳቦችን እንተምሯል እ ከከረጥ ነዛ ጋር ክሊር ግልጽ አርጋለሁ ባለፈው ማለት ይሄን አጠቃላይ ደረጃጀቱ ከፌደራል ትራንስፖርት ጋር ታይዞ ሲሰራ የነበረበት ነው የእንደ ከተማ እንደ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ይሄ መፈጸሙ ላይ ነገባው ከጥሪ ጀምሮ የተደራጁት መቀበል ላይ ነገባው የነበሩ ነገሮቹ ስብስብ ሐሳቦች ካሉ እነሱ ሐሳቦች ያነሷቸው ካሉ ያን ማየት የሚቻሉ ነው አሁን ግን ከዚህ ከከረጥ ነጻ አይደል ተጠቃሚ ጋር ታይዞ እንደ ቢሮ እየተሰሩ ያሉ ነገሮች አሉ በተለይ ከማስ ትራንስፖርቶች ጋር አሁን ለምሳሌ የገቡ ያሉት ያንበሳ የከተማ አውቶቢስ ድርጅት ባሶች እንደዚሁም የተማሪ አውቶቢሶችና ደብል ዴከሮች እነሱ ከጋራ ነጻ እንዲገቡ እየተደረገበት ነው ከዚህም በተረፈ አሁን በማስ ትራንስፖርቱ ለመሳተፍ የሚፈልጉት ላይ በዛ ደረጃ ላይ ለመሄድ እየታሰበ ያለበት ሂደት ነው ያለው ከራይድ ጋር ታይዞ ስለሰው በጠሩት ደረጃ ባለፈው የተናገሩት ነገር ነው ሊቆጥሩሽ ናቸው ያስቆምንበት ወይ ማሁን ከኮርስ ውስጥ ጋር አሰራር ላይ ክፍተት አለ ወይ በሚል ወደ 400 አካባቢ ተመዝግቧል ኑና ተመዝገቡ ባለው መሰረት ሱና አጥርተን በቅርቡ ምንደቅበት ሂደት ወይ ምንናወጣበት አግባብ ነው ያለውና ቢሮ እጋ አሰራሮች አሉ የተለያዩ የሰዎች ወደዚህ ሲገቡ በህግ ወጥ መልኩ ቢሆን የሚያወጣቸው የተለያዩ አይነት የነግድ ፍቃዶችና እነዚህ መሳሰሉት ጉዳዮች አሉና የነግድ ፍቃድ እነዚህ ነገሮች የማሰረዝ ምን ማለት ሂደቶችም ካሉ ሚፍሰረዘው በዴታ ተቋም ነው ያ ደግሞ የራሱ የሆነ ህጋዊ አሰራርና የሚከተሉበት ሂደት አለ በዛ ደረጃ ነው እንጂ አሰራርና መመሪያ ያለ ሁሉም ማካል በዛ አሰራርና መመሪያ መሰረት ገብቶ የመስራት ግዴታ አለበት ይሄን ዘመን አይ ከመድረግ አንጻር እንደ ቢሮም ይሄንን ቴክኖሎጂ እንኳን እንዲኖር እንዲገቡም የተደረገው በቢሮ ደረጃ ነው የድማጫችን ስጋት እንደው የኔም ስጋት ላድርገውና ባለፈው ስለተነሳ የራይድ ከተነሳ ይቀር 
ቴክኖሎጂውን የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ የሞሰድ ወይም ደግሞ ያን ሲስተም ለመጠቀም ፈልጓል የሚሉ አሉባልታዎች በከተማ የተወራ ሰንሰባ ነበርና ከውድድር ውጪ የማስወጣት ነገር የፈሚፈጠራው በዚህ ምክንያት ላይ ላሉ አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ግን ባለፈው በየታለውና በቆጣጠር አቅታችሁም ወይ ምክንያቱም ግለሰቦች የተመቻቸውን ነገር በመገወጥ ነው ህገወጥ በሚባል አርሶ ባሉ ተገወጥም ተኩኖ አገልግሎት መስጠት ባያቆሙ እነዚህ ራይዶች ራይድ ማለት ነው ባያቆም ምን አይነ መልኩ ነው መቆጣጠር የሚቻለው ከዛ ይልቅ ትራንስፖርቱ ችግር አለበትና ያቀርቦት ፍላጎት እናቀርቦት አለ መመጣጠን አለበትና አጋዥ ሆኖ እንደዚህ አይነት ተቋማት ካሉ ማበረታታት ማገዝ አይቻለም አይቀልም ወይ የሚል ነው ምን አልባት ሐሳቦችን በደም እንዳስረዳ ዘዴ ምክንያቱም ተደጋጋሚ የተናገረን ተደጋጋሚ ሆኖ በእነዚህ በአጠቃላይ በኩድ 3 ጋር ታይዞ እየተሰጠው ያለ አገልግሎቶች ባለፈውን ሲቻለው እንደ ከተማ በቀን 3 ሚሊየን ህብረተሰብ ነው የሚያመላልስና ያለው ከነዚህስ ምን አልባት ራይድ እንደሚለው አንድ ሺህ ሰዎች መዝግቦ ከሆነ በቀን 10 ሰው ያመላልስ 10 ሺህ ሰው አይመጣ የሚያመላልስ ወይም አንድ አንድ ሰው ያመላልስ አንድ ሺህ ሰው አይመጣ የሚያመላልስ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይሄ በብዙሃን ትራንስፖርት አግባብ ላይ የሚኖረው አንድምታ በጣም አነስተኛ ነው ሁለተኛ ደረጃ ላይ ዚዲያ ማነሷ ነገር ምንድነው ይሄ አደረጃጀትና የስምርት መመሪያውን ስናዘጋጅ ቴክኖሎጂው እንዲኖር ያስገደድ ነው ያኔ በዛ ሰዓት ነበራችሁና አንተ ያኔ አይደለም እንሳ በዛ ሰዓት ላይ ራይድ የሚባል ነገር አለ ነበር የታክሲ ማህበራት ቀደም እንደተባለው ፌደራል ትራንስፖርት አደረጃቸው ከቀረጥ ነጻ እንዲያስቀቡ አደረጋቸው ብዙ ነገሮች ታለፉ ከታለፉ በኋላ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለስልጣን ተቋቋመ ይሄንን የሚመረው አካል ማለት ነው ከተቋቋመ 3 አመት እንደዚህ አይመረውም ያዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለስልጣን ሲቋቋም እነዚህን ታክሲዎች ምን ተደረገ አስተዳድራቸው የሚነጋ መጣ በዛ ሂደት መመሪያ ሲዘጋጅ እነዚህን ታክሲዎች ዘመናዊ እንዲሆኑ ነው አላማቸው ሲመጡ ከተማው ዘመናዊ ትራንስፖርት እንዲፈጠር ነው አንደኛ ከመጭታቸው ዘመናዊነት ሲጀምር እኮ ከከለር ከታክሲነታቸው ጀምሮ ነው ይሄ ከተደረገ በኋላ ቴክኖሎጂው ምንድነው መሆን ያለበት ከሰው ጋር ግንኙነት መፍጠር አለባችሁ ሲባል እያንዳንዱ ተቋም የራሱ ኮል ሴንተር ያቋቁም ብለን አስገባም መመሪያ ውስጥ ኮል ሴንተር ያቋቁም ማለት ከደንበኛ ጋር የሚገናኙበት በስልክ ሊሆን ይችላል በጂፒኤስ ሲስተም እንዲኖራቸው ተደርጓል የክፍያ አንተን እንዲያስገቡ ተደርጓል ብዙ ቴክኖሎጂዎች እንዲያደርጉ የናንተ መመሪያ እንደዛ ይላል ይላል ሁሉም ነገር አላቸው ኦፕሬተርነት ፈቃድ ስንሰጥኛ እነዚህ ነገሮች ከሌሉ አሁን ለኮድ አንድ ኦፕሬተርነት ፈቃድ አይሰጥም ጂፒኤስ መግጠም አለበት የክፍያ መግጠም አለበት መረጋጋት አለበት እነዚህ ነገሮች ኮል ሴንተር ጋር ታይዞ ግን ምንድነው የነበረው ክፍተት አቅም የለንም ይሄን ለማደራጀት አለ ታክሲዎቹ ኦኬ አዲስ ነው ለኛ አዲስ ነው ማለት እንደ ከተማ ማዲስ ነው ይሄንን ነገር የለንም ሲሉ ምንድነው የተደረገው ከፌደራል ጋር ተው ነው ስለዚህ ሰብ ኮንትራት አድርገው ይሄ ቴክኖሎጂ ካላችሁ ግሩፕ ጋር መስራት ይችላሉ ወይም ይለያል የሚመጣው ይሄዚ መጣ እነዚ ታክሲ ማህበራቶች ለምሳሌ ዘሉሲ ቢባል አለ 970 ምናምን ታክሲዎች አሉ። ከማን ጋር ግንኙነት ፈጠረ ከራይዶች ጋር መገናኘት ጀመረ። አብረው ተሰጋግረው የሆነ ፐርሰንት ከባንድ ሲሆን የሆነ ፐርሰንት እንደሚገኝ ተናጋገረ። ይሄ ከተደረገ በኋላ ግንኙነት ጀምሮ በኩል አንድ በስርዓቱ እየተሰራ ነበር። ይሄ ለኛ ችግር አልነበረ። እኛ ፈቅደንም እየሰጠነው ነገር ስለነበር። አንዴ ላቋርጦና ጥሩ ያያያዙልኝ ስለሆነ እነዚህ አሁን ሉሲዎች ሳይመጡ በፊት ራይድ ነበር። አይደል ሉሲ ሳይኖር ቆይ ከደሱ እንደዚህ ጋር ከነበር አልነበረ ሚለው አይ ኖ ኖ ነበር አይደል መስፈርት ኖ ኖ አሁን ሳይነሳን መስፈርት ነበር አሁን እርሱ የነገሩኝ የቴክኖሎጂውን አገልግሎት እንዲጠቀሙ የሚያስገድዱ ኔታዎች እንዳለ በመመሪያ ነግረውናልና ማን ሰጣቸው ለራይዶች ያንን ቴክኖሎጂ በየ ነው ማለት እንዲያስገቡ የቴሌግኑነቱን አቅጣጫ መጠቆሚያው በሙሉ እሱን ትራንስፎር ባለስልጣን ኢንቮልቭ አላለ አልነበረም ትራንስፎር ባለስልጣን በቅርቡ ከናንተ ከናንተ ቀና ውጪ ነው ያገኘው አዎ የንግድ ፍቃድ ስትሄድኩ ንግድ ቢሮ ነው የሚሰጠ አዎ አንተ የሆነ የተለያየ ንግድ አነጋገሮች አሉ ስለዚህ ይሄንን ንግድ የሆነ ካፒታል ምናምን ይፈጠራል ከዛ በኋላ እሱን አድርገህ የምትሄድበት አግባብ ነው ያለው ከትራንስፎር ባለስልጣን ጋር ከሶስተኛው ገንጋኛ አንገናኝ 
እኛን መናቃቸው የምናደራጃቸው ማህበራቶች ናቸው እነዚህ ማህበራቶች ደግሞ በስታንዳርዱ መሰረት ሁሉ ነገር አመልቶ መግባት አለባቸው እሺ እግን እዚህ ላይ ይቅርታናቱ ምትኩ እናንተ መንግስት ተቋም ናችሁ ፍቃድ ሰጪው የመንግስት ነው ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች ደግሞ መንግስት በሚመራው ሀገር ውስጥ አገልግሎት ፈላጊ አገልግሎት ተቀባዮች ናቸውና የነዚህ አገልግሎቱን ካገኙት በኋላ የሁለት የመንግስት አካላት ስምምነት አለ መፍጠር ወይም ደግሞ አለመና በበ አለመና ባበቸው ምክንያት በሚፈጠረው ክፍተት እነሱ ላይ የሚፈጠረው ችግር አስተዋለ እኛ ማለፍ ግልጽ መሆን ያለበት ምንድነው እነሱ የሚያወጡት የንግድ ፍቃድ ሶፍትዌር የመስራት ምናምን ምናምን ነው አዎ ለምን እንደ ሶፍትዌር ነው የሚወጣው አገልግሎት ሶፍትዌሩ ይወጣው የሶፍትዌሩ ማበልጸግና ምናምን የሚለው ለትራንስፖርት አይደለም ሶፍትዌሩ የማበልጸግና ምን ብሎ ያወጣል የመጠቀም ብሎ ያወጣል የሚጠቀሙት ደግሞ ትራንስፖርቱ ላይ ነው ትራንስፖርቱ ላይ የሚጠቀሙ ከሆነ የትራንስፖርቱን የሚመረው አካል ማን ነው ነው የዛን አካል ማሟላት ያለባቸው ነገር ማሟላት አለባቸው መልካም እንግዲህ ለተኛ ምናልባት ላስተመስ ባለፈው ስለት ከቴክኖሎጂ ጋር ተነስተው ምናልባት እዚ ሚዲያ ላይ ማለት ተጨባጭ ነገሮች ናቸው እንጂ እኔ ካሌ እየተባባሉ መቅረብም የለበትም ቴክኖሎጂ ጋር ታይዞ ቢሮ አሁን ባለው አቋም እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በተለይ ከታክሲ ጋር ታይዞ ያሉት የአውቶቢሶችን ትልቅ በጀት ከ19 ሚሊዮን ዶላር በላይ በጀቶች ተመድቦ አጠቃላይ ከተማውን አውቶቢስ መቆጣጠር የሚያስችል ማከላቶች እየተሰሩ ነው ከታክሲ ጋር ታይዞ ግንኛ ምንፈልገው ምንድነው መቆጣጠር የሚያስችለውን ነገር እኛ ጋር ማስቀመጥ ነው እሺ ለምሳሌ አዲስ የሚበጣው ወይም ያለ አንድ ተቋም ታክሲዎች ያስገባል የራሱ ኮንትሮል ሴንተር አለው ያንን ኮንትሮል ሴንተር ውስጥ የሚከናወኑት ነው ወይም ታክሲዎቹ ላይ ያሉት ምን ያህል መጣ ምን ያህል ሄደ ምን ያህል ኮምፕሌን ተፈጠረ የሚለው ነገር ቢሮ ላይ አንድ ቴሌቪዥን አስቀምጦ ወይም ሰጥቶ በሲስተሙን ሰጥቶ እኛ የማየት ነው እንጂ ቴክኖሎጂ ወደ ራሳችን የሞሰን ነገር የለም ይሄ ቴክኖሎጂ በራሱ የተባለው ቴክኖሎጂ እዚ ነው የተሰራው መጣይት እኮ አለበት በክራይን የመጣው ወይ መጣይት መቻል አለበትና ይሄ ፊክር አይደለም አለፈውን ተነስተዋል አሁን ሶዌ ቢሮ የሚያቆ ነገር አለ በዚህ ጉዳይ እንደው ግልጽ እንደሆነ ነው መጣይት አኛ ወደዛም ወደ ጀርባም እንትን ይያልናል የኛ ሚና ታክሲ ማህበራቱ ፊክር አይነ ስራ ስራ እንዲሰሩ ነው ሁሉም በትራንስፖርት ዘርፉት ያለውን አሰራር ተከትሎ እንዴት ከመስቻል አንጻር ይችላል እሺ እናልባት አጠቃላይ ሌሎችም ብዙ ነገሮች አሉ ወደዛ እንደሽጋገራለን እሺ አቶ ባልደረባ የማይኮንን አድማጭ አለ ብሏል እሺ ሄሎ ሄሎ ማን ነበን ከየት ነው አራስተን ፋንታውን ባላለው ካዲስ አበባ እሺ አቶ ፋንታውን ይከተሉ የመጀመሪያ ጥያቄ አንድ መኪና ጋራጅ ገብቶ ቀደምም እንደመነሳስለው ነበርና ጋራጅ ተገባ በኋላ ጋራጅ ገብቶ ሱፐርት አፍቶ መኪናው ጋራጅ ውስጥ አመት ሁለት አመት ሊቆይ ይችላል ወይ አንድ ችግር ሊፈጠር ይችላል እና ቀለም ማስቀባት ቅድም በተባለው ሊሆን ይችላል ግን ክላውዱ ያረግ ሚያ መኪና በዛ ጊዜ ስለዚህ ክላውዱ ስለማያደርግ ከሲወጣ የሚወረው ቅጥቅጥ እጅግ በጣም እጅግ በጣም ከባድ ነው ለምን ነው እንደዚህ አይነት ቅጥቅጥ ክላውዱ አመቱ ስላለፈ እንደዚህ ነው ኖርማል ነበር ልክ የመኪና የሌለው ሰው ያወጣው ግን ነው ይሄ በመቀኝነት እንጂ እንዲ አይነት ክፍተኛ ቅጣት በህብረተሰብ ላይ መቃል ምን ማለት ነው? ይሄ በጣም ይጠየቀ ነው የሚገባው አሉ ጥያቄ ነው። እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ክፍተኛ ሆነ የትራንስፖርት ፍሰቱን ችግር ውስጥ የተተከሉት መኪናው ውስጥ መኪናው በብዛት እንትሶት ናቸው። እንተሳ በኋላ ዋና ከተማ ላይ የሚሄድበት ህግ የማይከለከለበት ስፔሻሊ አያ። በጣም በከፍተኛው ሁኔታ ከተማው ላይ ይገባና ይሄዳል። እና ህግ የለው ወይ ከዋና ዋና ወረዳዎች ከዋና ዋና ከተማዎች ላይ እንዳይገባ ዙሪያውን ባሉ ክፍለ ከተማዎች ላይ ያሉ ወረዳዎች ላይ ለውሃ አቅርቦት ላይ ያለ ያገለግላል እንኳን ይባል ዳርዳሩን የተወሰረ ክልል ግን የተከዋና ዋና ሴንተር በህግ ደረጃ አንተሳት መንገድ ላይ መኪና እየተነጠረው የከተማው መንገድ እና መንገድ ካንፖርት ይገለው ወይ እንዲጠየቀልኝ ነው አመሰግናለሁ እና መሰግናለን አቶ ፋንታውን ደውላል ሌሎቻችሁ መደወል ትችላላችሁ ስልካችን ለማስተዋወስ 0111 2745 54 ልትገመው 0111 2745 ወይም ደግሞ በ81 01 ላይ በመደወል ባነሳ ነው ርሰ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ዋናው የዛሬ ጉዳያችን ባለፈው በከተማችን ላይ ምናው የትራንስፖርት ችግር አለ መፍቲዎ ምንድነው በሚለው ላይ ነው ዛሬ ትኩረት እናደርገው ብለናል ወደዛ ብንሽጋገር እናንተ መፍቲ የምትሉትን በትነግሩን ኢንሻላላ አድማጮች አድማጭ አንድ አድማጫችን አሉ ከዛቸው እሺ ወደ መፍቲዮን እንሽጋገራለን ከመፍቲዎች ችግሮቹን ስላነሳናቸው ብዙ ስለተባሉ ብዬ ነው የመጨረሻ እንዳድ ማይ ተቀበለን ወደ ምላሽ እንሽጋግራለን ሄሎ ተናስተልን ገርሚ ተናስተልን ማን ነበል 
አብነት ነኝ እንዴት ናችሁ አቶ አብነት ሰላም ነው ደህና ደህና አንተንም እንግዳዎችንም መሰግናለሁ ባለፈው ተከታታይ ያያለሁ እስቲ አንድ ጥያቄ ነው ተየቅፈልጋለሁ መልካም ይቀጥል እንግዲህ አዲስ አበባ ትራንስፖርት ችግርኛ እንደ ታዘብነው አንድ አንድ ሚዲያ ላይም በተጓዥ የታገዘብ ነውን ምናቀርበው ሪፖርት አለ ይሰሙት ያልነሳቸው ብያስባለሁ ብዙ ጊዜ ያለው ችግር ምንድነው ትራንስፖርት ሴክተር የመናበብ ጉዳይ ያለው ወይ ለምሳሌ እነዚህ ሃይግ አርባቶች አሉ ሸገር ባስ አለ ብዙ የአዲስ አበባን ቆጣጣራቸው ተለልቅ ባቶች እንዳሉ እናቃለን ግን የኮኦርዲኔሽንና የስምርት ችግር አንዳንዴ ብዙ ደቂቃዎች የመቆም ፌርማታ ላይ ሰዎች አሉ ያንም ያስተካክለው ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ተቆጣጣሪዎች አቸውስ ምን ያህል በቁርጠኝነት ይሰራሉ የታዘብነው ነገር ያለው ምንድነው ትርፍ በመጫንና አቆራርጦ በመጫን ታንቲን በማስጀመር በየጊዜው ክፍተት አለበት የሴክተር ላይ ለምሳሌ ብዙ ተቆጣጣሪዎች አሏቸው የነሱ እነሱ ይያሉ ትርፍ ይጫናል ተው ወዲያው ደግሞ ዞር ብሎ ታፔላን ተጠቆ ደግሞ ያላቃጫ ሴት ትቁጥጥሩ ራሱ ቁርጠኝነት የጎደለው ይመስለኛል ለዛ ላይ ክፍተት ያለው ያለበት ሁኔታ ስላለ ይሄን እንዴት ነው መታስተካክሉት ምክንያቱም ህዝቡ ባለው ትራንስፖርት ራስ መጠቀም ስላል ቻለ ነው የትራንስፖርት ጥረት ብቻ አይደለም የዚህ ሀገር ትግል የኮኦርዲኔሽን የክትትል የኢንስፔክሽን ሄዶ አክሽን የመውሰድ ነገር ሪፖርት ማድረግ ላይ በጣም ክፍተት አለና ቀጣይስ እንዴት ነው የምትተማሩ የምትተሩት የመቆጣጠሩና የፋሲሊቱን የማመቻቸት እንደ እንደገና ደግሞ አጭር ከዚ የማታፒ ካወር ላይ የሆኑ ባቶችን እጥረት ባለባቸው ላይ አስተማርተው ህዝብን የማገልገል ላይ እሱም ማለት ወደ ታሪክ ቃልቲ መታዘበው አለ ወደ ታሚት 20 ጣፎም ይባሉ መታዘበው ከመገናኛ አለ ይሄን ሁሉ ኮኦርዲኔት አድርጎ ቢሰሩ ለውጥ ይመጣልና እኛ በግለሰብ በላዳ በፒኮች ብቻ ሳይሆን በማስ በህብረተሰብ ደረጃ ያለው ችግር እንዴት ተፈታላችሁን አመሰግናለሁ አቶ አብነት እና መሰግናለን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በርካታ ጥያቄዎች እናንተ ማስታችኋል ለበይደረ ያቆየናችሁ ጥያቄዎች አሉ እነሱም ምላሽ ጋር እንደዳለን ከዛ በፊት ግን መልክቶች አሉ ይያለ እኔ ልንቀጫቸው መልከ መልክቶቹ ዋላ አቶ ምትኳስ ማረ የአዲስ አበባ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ መከተል ሐላፊ ምላሽ ሰጥበታል አንዳንድ ነገሮች አድማጮች ከመልክቶች ተመልሰናል ወደ ምላሹ እንሽጋግራለን እሺ እንግዲህ እስቲ ያነሳናቸው ጥያቄዎች አሉ አንድ ላይ ያያይዙልን ጊዜያችን በደም እንጠቀምበት አተምስ ምትኮ ባለፉት ያቀርቡ ችግሮች አሉ ብለናልና እነዛ ለመፍታት የአዲስ አበባ መንገድ ትራንስፖርት ቢሮ ችግሮቹ ማውጣት ብቻ ነው ወይስ መጥቶ ማስቀምጣል ወይ ለዛ ስረገድ እየተገበረ ያለው ነገር ካለ ይንገሩን አድማጮች አንስተንም በዛው ያያዙ ይመልሱልን እሺ ያው አድማጮች አነሱታለ እሱን በመhall እንደነ እየሰራን ያለ ነው ሚሉ ላይ በደንብ ማነሳንም ይሄ ነው ከዚህ እንዳጠቃላይ እንደ ቢሮ ባለፈው ስናነሳይ ነበርው አንደኛው ችግር የአቅም ችግር አለ ያደረጃጀት ችግር አለ ብለን ነበር እሱን ከመፍታት አንጻር እንዳጠቃላይ እንደ ቢሮ በዘርፉ የተሻሉ አደረጃጀት እንዲፈጠር የተሻለ ሰዎች እንዲመጡና በውቀትም በምንም አቅም ኢንስቲትዩሽናል የሆነ ወይም ተቋማዊ አቅም ከመፍጠር አንጻር ከባገር ውስጥም በውጭ ምርዳታ ብዙ ነገሮች ተከናውኗልና አንደኛ ተቋም ራሱ መኖር ሲችል ነው ወይም ተቋም ትልቅ ሲሆን ነው ይሄን ከማድረግ አንጻር ለምሳሌ በትራንስፖርት ባለስልጣን ለብረት ሰው ተደራሽ እንዲሆን 10 ቅርንጫፎች ሁሉ ተከፍተው አሁን ባለው ደረጃ የቁጥጥር ስርዓቱም የአጠቃላይ አገልግሎት የታፔላ ሰጣ ሰጣ ብዙ እንዲስተካከል ከመንገዶች ባለስልጣን ማንጻር አንድ ማከል ብቻ የነበረው ወደ አምስት ብራንቾች እንዲኖሩት ወይም በአምስት ዞኖች ላይ እንዲከፋፈል ተደርጎ እሱም ከመንገድ ጥጋናው ጋር አሁን ምን ያቸው ነገሮችና ከአጠቃላይ የመንገድ አስተዳደር ጋር ተያይዞ ለውጦች እንዲኖር የታሰበበት ሁኔታ ነው ያለው ከሌላ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ ከትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ጋር ተያይዞ ማከለ ላይ ብቻ ነበር በተለይ የደም በማስከበሩ ላይ ትልቅ ችግሮች ነበሩ እሱንም ከመፍታት አምስት ቅርንጫፎች እንዲኖሩ ተደርጓል ከአሽከርካሪና ተሽከርካሪን ጋር 10 ቅርንጫፎች በተሻለ አቅም ሆነው ከዚህ ከመንጃ ፍቃድ ከአሽከርካሪዎች ጋር ተያይዞ እና ከተሽከርካሪን ጋር ተያይዞ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሂደት ነው ያለው ይሄንን አደረጃጀት ከመፍጠር አንጻርም ደሞ በአገር ውስጥም በውጭም ያሉትን የተሻሉ ብለን እናስባቸውን ተቋማቶችንም የመጠቀም ሐሳቦች ወይም ሂደቶች እየተደረጉ ያሉ ናቸው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ያው ያቀርቦትና ፍላጎት አለመጣጣምና የስምሪ ስራቱም ችግር ያለበት መሆኑ ብለን እናሳ ነው ነው ይሄን ከማስተካከል አንጻር 700 850 አውቶቢሶች ገስተናል ከነዚህ ማከል 100 50ዎቹ ባለፈው አመት የገቡ ናቸው አሁን ደግሞ በየሳምንቱ 10 የተቀበለን 62 አውቶቢሶች ያንበሳ ሰሞኑን አይታጫቸው ከሆነ እየገቡ ያሉበት ሂደት ነው ያለው አሁን እነዚህ አውቶቢሶችን ማስገባት ብቻ አይደለም ቀደም አቷብነትም ሲያነሱት የነበረው ነገር አለ ሁለት አይነት አሰራር ነው እየተከተለ ያለ ነው አንደኛ 
በጣም ትራንስፖርት ችግሩ በሚበዛበት ሁኔታ ልዩ የሆኑ መስመሮችን የመክፈት ሂደት አለ ያነሱ ለምሳሌ ከሳሪስ ከቦሌስ ተቃሊቲ እነዚህ እነዚህ መስመሮች የታዩም ናቸውና ይሄን ከማድረግ አንጻር በፊት እናደርገው ያን በሳ መስመር ወደ 100 24 መስመሮች አሉና ሲመጡ ዝም ብለን መበታተን ነበር አሁን ያደረገን ያለ ነው እነዚህ 62 አውቶቢሶች ሁለት መነሻዎች ላይ ነው ተተከሉ አለኛ ከሜክሲኮ የሚነሱ አሉ ወደ ሃይሌም ካርመንት ከሜክሲኮ ሱሊዲም ቶሜዶ መስመሮች አሉ ከሜክሲኮ ሰፈር አሉ ይሄን ችግር በእነዚህ ወደ 5 የሚጠጉ አውቶቢሶች ሙሉ ለሙሉ የመፍታት ሂደት እየተደረገ አሁን ሁለተኛ ሳምንታችን እየመጣ ነው ይሄን ስራ ከጀመረን ባል አዲስ በጣም ዘመናዊ ሆኖ አውቶቢሶች ሁለተኛ መነሻ ያደረግ ነው ሙሉ ጌታ አንጻር አይ ነው ከዛ ከመገናኛ ሙሉ ጌታ አንጻር ጎሮ ላይ እየተሄደ ያለበት ሂደት አለ ብረት ሰው ምስክር እየሆነ ነው ባሁን ሰዓት ከዛ ደሞ ቱሊዲም ቱም የሚሄዱ መስመሮች አሉ። በቀጣይ ወደ አስኮ ሳንሱስ የምንወጣበት ሂደት አለና አሁን እየተከተል ነው ያለ ነው ነገር ምንድነው? ለምሳሌ ከሜክሲኮ ጀሞ ላይ ሸገርና አንበሳ ብሮ ነበር የሚሰሩት አሁን አንበሳዎችን ከዛ ላይ ወጥቶ ሙሉ ለሙሉ አላፊነቱ ለሸገር እየተሰጠ ያለበት ሂደት ነው ያለው። በሰዓቱም አይደርስ ከሆነ ሁሉን ነገር የማይሆን ከሆነ ለቁጥጥሩም በበተሰውም ማንንም ይመጣው ሚለው ነው አቆን ይሄ ከማድረግ አንጻር በልዩ ሁኔታ እየተሰራ ነው አንበሳም ነው የሚሸፍናቸው ስለዚህ በዚህ ሂደት 700 አውቶቢሶች ገብተዋል የመገጣጠም ቢሾፍት አውቶሞቲቭ ኢንጂነር ነው የሚገጥማቸው በየሳምንቱ አሁን ባለው ደረጃ 10 12 አውቶቢሶች እየተቀበሉ ነው ያ ማለት በሁለት ሳምንት ውስጥ አንድ የመስመር ችግር ሙሉ ለሙሉ በመንፈታ በታግባብ እየሄደ ነው ያለው ነውና እዚህ ላይ ግን አቶ ምትኩ የአዲስ አበባ የትራንስፖርት ችግር የመኪና መብዛቱ ብቻ ነው ወይስ የመንገዱ ራስስ አብይ ችግር አይደለም ሁለቱም ነገር ማየት ይቻላል መንገድ የሁለት የሁለቱም ቢሮ ሐላፊ ሲሆን መንገድ ነው ችግሩ ወይስ ያንን መንገድ ማስተዳደሩ ነው ችግሩ ነው ምክንያቱም ሌሎች አካባቢዎች ላይ ብናይ መንገዳቸው ከኛ ባለ ሰው ነው የታሉ መንገዶች አሉ ይሄን መንገድ የማስተዳደር ሂደቱ በተለይ የትራፊክ ፍሰቱ ጋር ተያይዞ ያሉት ችግሮችን መፍታት ነው ይሄን ለማድረግ በትራፊክ ማኔጅመንት በኩል እየተሰሩ ያሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የኛ አገር ወይም ታዳጊ ሀገሮች ላይ ብዙ ጊዜ ችግር ምንድነው? ጧጥ ጧጥ ከውጭ ወደ ውስጥ ነው የሚገባ ሁሉ ነገር ከመኖሪያ ቦታ ወደ ስራ ቦታ ነው ማታ ማታ ከስራ ወደ መኖሪያ ቦታ ነው ያንን ከማድረግ አንጻር እየጀመርናቸው አሉ። ፍሰቱን እንዲስተካከል መብራት ከመትከል ባለፈ የመንገድ መብራት ከመትከል ባለፈ ከሰሚት ጀምሮ ማለት ነው እስከ መገና እስከ ሳሊ ተመረት አልፎ ድረስ አንዱን ከመሄጃ ቦታ ላይ ወይም ተመምጫ ቦታ ላይ አንዱን እየወሰድን በአራት ፍሰት እንዲሆን ይሄ ደግሞ ያለውን የትራፊክ ችግር እየፈታ ያለበት አግባብ ነው። እንትን ማድረግ አይቻለም እነዚህ አንዳንድ ሀገራት ላይ ሰማው ተመክሮ ምን አለ? ለምቢራ ውሃ አንዳንድ ለሱቆች የሚያስረክቡ መኪኖች በማታ ነው የሚሰሩ የሚደረጋው። አንደኛው እርሷን ወደዚህ ሲመጡ በመንገድ ላይ አንድ ሁለት ሶስት መኪና እንደዚህ አይነት መኪኖች መንገር ዘክተው ይሄዱ ያጋጥሞታልና እንደ ከከተማ የሚወጡ እንደሚያቀባብሉ የትራንስፖርት አገልግሎቱ ላይ ወደ ምሽት ላይ ማድረግ አይቻለም ማዘመን ከተማ ላይ አማራጭ ተከማችሁ ያየበት ማግባብ ትክክል ነው ይሄንን በተበለከተ ቢሮ ምንድነው እየሰራው የሚለውን ስናይ ከዚህ ከጭነት ትራንስፖርት ጋር ተያይዞ የሰዓት ገደብ ያወጣል ነው ማለት መመሪያው ተዘጋጅቷል ምን አልቋል የክፍያ አለ በዛ ሰዓት እንደዋ ምንድነው የሚቀጣው የሚልና እሷን የማስወሰን ሂደት ብቻ ነው የቀረው ምንድነው እነዚህ የጭነት ትራንስፖርቶች የጠራራቸው በሙሉ በከተማዋ ደረጃ እስከ 2 ሰዓት እንዳይገቡ ማለት ነው ስለዚህ መስራት የሚችሉት ከማታ 2 ሰዓት ላይ እስከ ጧት 12 ሰዓት ድረስ እንዲሆን የሚያደርግ መመሪያ እየተዘጋጀ ነው ከባለድርሻ አካላት ከፖሊስም ከሚመለከታቸው ሁሉ ንግግር ታደርጓል የጭነት ብቻ ሳይሆን ውሃ ይዘው የሚሄዱ የጭነት ትራንስፖርት ሙሉ ናቸው ሁሉም ያው የፈሳሽ ማለት የስጋም ያው አለ የሽንት ቤት አለ ኢቨን መንገር ላይ የአትክልት ውሃም የሚያጠጣው እነሱማ በሌላ የትራንስፖርት ችግር የሚያደነቅፍ ናቸው ብዙ በበርካታ ናቸው የመንግስቱም የግሉም የሚሰሩ ብዙ ሲሆኑ ሲያጠዱ ምራሱ በጣም ሁሉም ነገር ማአከል ባደረገ መልኩ ነው ትክክለኛ ይሄ ነው እነዚህን ያስተካከለ አድማጭ መገባ መሰለኝ አድማጭ እሺ ሄሎ ሄሎ አቤት ማን እንደበል አንተ ነህ ባላለው ከዛ ሉሲ ነው አቶ አንተ ነህ ከዛ ሉሲ እሺ አስተያየቱ ምንድነው እኛ እንግዲህ በዚህ በራይር ታክሲ አገልግሎት ዙሪያ አቶ አንተ ነህ አበ እርሶ የዘሉሲ ካሉ ተቀናቃኝ ድርጅት መሰለኝ ወይ ደሞ የርሶ ስለ ራሶትና ስለ አሰራር ቢነግሩ ያቀልም ስለ ሌላ ተቋም ከሚነግሩን አ የኛ አሰራር ምንድነው የዘሉሲ ሜትር ታክሲ ያው እንደሚታወቀው የዛሬ ሁለት አመት አካባቢ ነው ሀገር ውስጥ የገባው ድርጅታችን ዌል ኦርጋናይዝ ሊሆኑ የሰለጠኑ ሹፌሮች አሉ ከዚህ በፊት በአፕሊኬሽን እና በኮል ሴንተር አውትሶርስ አርገን እንሰራ ነበር አንድ ግሩፕ 
አሁን ግን በዛ ግሩፕ ህግ ወጥ ተግባር እየተፈጸመ ብለውና ያንን መንግስት እንዲያስቆምልን በተደጋጋሚ ጠይቀናል እስካሁን ግን በመንግስት በኩል የተወሰደ ምንም አይነት ጥርምጃ የለም እናንተ ላይ ምንድነው የገጠማችሁስ እናንተ የገጠማችሁ ንገሩ እኛ ማለት ምንድነው ኦሬዲ ስራችን ላይ የሰራን ነበር በጋራ አግሪመንት ምነበረን ይነበረን አግሪመንት ምንድነው በጋራ በሚወሰን የሂሳብ ድርድር ኮሚሽን ልክ እንደ ድለላ እኛንና እነሱን ሲያገናኙ የተወሰነ በፐርሰንት የሚወስዱት ሳንቲም እንዳለ ነበር የተነጋገር ነው እሱን ደግሞ በጋራ እንደምንስማማ ነበር አሁን ላይ ግን ምን መደረግ ጀመረ ስራውን እኛ ካስለመድን በኋላ በየጉድጓዱ እየገባን ስራውን ካስለመድን በኋላ ምን መደረስ ተጀመረ አንደኛ ኮሚሽኑን እነሱ ቦሰኑት ብቻ ሆነ እንዲናደርጋ አቶ አንተና እንዴ መስለኝ የሁለታቹ በጋራኛም ለንሰራው እንችላለን እናንተም ቅሬታውን ይዘው ቅሬታም አሰራላ ችግር አለ የሚሉት ነገር ካለ መጥተው ሊነግሩና በዛኛውም በኩል ያለው መላሽ ይዘን ለአድማጮች ማቅረብ እንችላለን ያዲስ አበባ ትራንስፖርት ችግር ለማቃለል ግን እንደ አንድ ሴክተር ወይም ደግሞ ሄ ላይ ተሳ እንደ ተማራ ኢንቨስት እንዳደረገ ተቋም እናንተም እናደረጋችሁ ለአዲስ አበባ ትራንስፖርት ችግር መቀረትስ ምን አይነት ጉዳይ መምጣት አለበት በታሪፍ ከመስራት አንጻር ምንዴት መሆን አለበት የሚለውን ተሞክሮት ሊነግሩ እንችላለን አኛ ምንድነው ታሪፍን መጀመሪያም መኪናዎቹ አላማ ወደዚህ ሲገቡ በታሪፍ እንዲሰሩ ነው የኛም ፍላጎት በታሪፍ እንዲሰሩ ነው አሁንም ማለት ነው ግን ታሪፉ ሲወጣ ያኒ ጥናት ተደርጎ ስላልወጣ አሁንም ታሪፉ ላይ ጥናት ተደርጎ ታሪፉ ቢሰጠን በታሪፉ እንሰራለን ነው መንግስት ያወጣውን ታሪፍኛ እየሰራን ሌላ ሀገ ወጣ የራሱን ታሪፍ አውጥቶ ሲሰራ ምንም የሚባልበት አካሄድ የለም ትራንስፖርት ሴክተሩ ላይ ስለዚህ ባለቤት እንደሌለው ተቋም ስለሆነ ርምጃ የሚወስድ አካል የተጠናከረ ፓወርፉል የሆነ አካል እንዲሆን ነውኛ ምን ንፈልገው ህገ ወጥ ነገር ሲደረግ ኢሚዲየትሊ የሚያስቆም እኛንም ቢሆን ማለት ነው በጣም ጥሩ እኛ ደግሞ ምን ንፈልገው በሌላ በልኩ ታሪፉን ለሌላ የተሰጠ ለሌላ ምንም ተነስቶ ከመንገድ መጥቶ ታሪፍ አውጥቶ የሚሰራ ድርጅት ባለበት አገር ላይ እኛ በዛ ታሪፍን ሰራ ደግሞ አትሰሩ ምን እንባልበት አካሄድ ስላለ እንደንተን እሱ እንዲስተካከለልን ነው የመጀመሪያው እሺ አቶ አንተነ ከዘሉሲ ሀሳይቶስንም እንዲ ቢሆን ያል ብለው የሰጡትንም ጭምር ማለት ይሄ ነው በጣም ስለሰጡና መሰግናለን ወደ ሌሎች አድማጮቻችን መረውት ይችላልችሁ እሺ ወደ ምላሻችን ደሞ እንዴ እሺ ከዚህ ከ ስለዚህ አሁን ያቀረቦትና ፈላጎት አለመጣጣሙ ለማስተካከል እንደ ተነሱ አንደኛ የትራፊክ ማኔጅመንትም ስራዎች እየተሰሩ ነው አራዲስ ማለት ያው ረጽሁም ለውጦችን ይያየ የነበረበትን ችግር በ10 በ15 ደቂቃ እየፈቱ ያሉበት ሂደት አለና ስለዚህ አቅርቦቱ መምጣቱ በራሱ ዘመናዊ መሆናቸውን ያያየ ምን ያለበት ስርዓት ነው ያለው ስለዚህ ምናስበውኛ ብረተሰቡ መኪናም ያለው ወደ ባስ ስርዓቱ መምጣት እንዲችል ነው አንድ አንድ ቦታ ላይ ሁለተኛ እነዚህ አቅርቦቶች ሲኖሩ ሌሎች ችግር ያለባቸው ቦታዎች ላይ ታክሲዎች ወደዛ እንዲገቡ ያተደረገ የሚሰራበት አግባብ ነው ያለውና አሁን ባለው ደረጃ ግን እነዚህ አንድ አውቶቢስ ማለት በጣም ስታንዳርዱን ሁሉ ተጠብቆ ነው እንዴት እናደርገው ለምሳሌ አሁን በሸገር ደረጃና አዳዲስ በመጣው አውቶቢሶች ደረጃ ሸገር ባስ አው በሸገር አውቶቢስ በሸገር አውቶቢስ እና በአምባሳይ ከተማ አውቶቢስ አገልግሎት ድርጅት አሁን እየተሰራ ያለው የትራንስፖርት ባለስልጣን ስታንዳርዶች ያዘጋጃ ለምሳሌ አንድ ባስ ወደ መስመር ሲወጣ ምንድነው አሟልተ ሞጣት ያለበት መስመር ላይ አሰራር ሲሰራ ምንድነው ላይ አሟልና የሚገባው የሚሉት ስታንዳርዶች አሉ ግን አው አብዛኞቹ ያሉን መኪኖች በራሳቸው አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ችግር ያለባቸው ሆነ ያንን እየተገበረን አይደለም ነገር ግን አሁን በሚገቡት ላይ ከ70 ሰው በላይ መጫን አይቻለም ባሶቹ ማለት ነው 70 ስታንዳርድ አላቸው ስለዚህ አንድ ባስ 48 መቀመጫ አለው ወደ 32 አካባቢ ሰው የሚቆምበት ወደ 22 አካባቢ የሚቆምበት ነው ማለት ምንድነው እንደውም በፐብሊክ ትራንስፖርት ላይ ስናይ 70 30 የሚባልና ያለው 70 በመቶ ሁን ምክንያቱም ቶሎ ቶሎ ፍጥነትላለው ቆሞ እንዲሄድ 30 በመቶ ደግሞ ምንድነው ቁጭ ብሎ እንዲሄድ አቅመ ደካሞች ምኖች ምኖች ይኖራሉ ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነውና ከዚህ ጋር ገና ተው ትኩስ ትራንስፖርቶቹ እንዲ እንዲሳለጡ ካደረጋችሁ ፓርኪንግ የለም መኪና ማቆሚያ አሁን ያዲስ አበባ መንገድ የሚያጣብቡት በየቦታው ላይ የሚቆሙ መኪኖች ናቸው ለምሳሌ ካዛንቺስን እንደ የካሳንጭት መናሪ አካባቢ ያሉ ቦታዎችን ፓይለት እናርገውና እንሰድ እዛ ጋር ሱቆች አሏቸው ግለሰቦች የሱቅ ውስጥ ያሉ ሰዎች ልጅ የሱቁ ባለቤት ባለቤትም ባልም ሚስትም መኪናቸውን ይዘው መጥነ ይቆማሉ ይዘጉሳል ማለት ነው በዛ መካከለ ላይ ቃል ያወርድ ደግሞ ይመጣል የሚያልፈው መኪና ይጣበባል በተለይ የምሳ ሰዓታት እነዚህ የስራ ሙጫ ሰዓት ላይ በጣም የተጨከሚጨናነቁ ቦታዎች አንዱ ካዛንጭት አካባቢ ያለው ነው ለምሳሌ ነው ያመጣው እንጂ ሌሎች ቦታዎችም አሉ መኪና ማቆሚያ ፓርኪንግን ከመስፋፋት አንጻር 
የሚሰራው ስራ ቢጠናከ ቢስፋፋ ሱራሱ ያዲስ አበባ ትራንስፖርት ችግር ሊያቃልላችልም ወይ ትክክለ ያው ሁለተኛ ችግር ባለፈው ሶስተኛ ንሳ ነው ከመሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ ነውና ወደ አንተ ችግር ስንሄድ ከዚህ ከወደ ወደ ህብረት ማን ነው ወደ ተነሳው ችግር ለማለት ነው ስንሄድ አንድ አድማጭ ገባ ታወለ ይመልላሽ አስተውሽም እንዲመልሱ አረጋውታለሁ ማለት እንዳንአልፈው ሄሎ ሄሎ አቤ ተነስተልን ማን እንደው ተነስተልኝ ሳምራይት እሺ ወይ ለራ ሳምራይት ይቀጥሉ እሺ ከራይት ነው ምን እንደው ጥያቄ አይቹ ከራይት ሳምባይት ይባላል ነው ከራይት ነው እሺ እንግዲህ እርሱም ስለ ድርጅቱ አይነግሩንም ስላሰራሩ ነው የሚነግሩን ነው የሚሉት ተረባርበን ሽግሩ ለመቆረጥ ነው ማለትም አንድ አንድ ሰዎች አሉ 3 አራት መኪና ያላቸው ለግል ለግል ጥቅማቸው ብቻ የሚጠቀሙ አንዱ ለራሳቸው አድርጎ ሌላውን ለህዝብ እንዲያገለግል ማድረግ ለህዝብ ደግሞ ሲያገለግል የሚያገኙት ኢንካም ያለው እሱም ደግሞ ታክሲ እየከፈሉ እንዲያገለግል እንዲሁም ለሌሎች ለወጣቶች ለስራ አድል መክፈት እሹ ማለት አሽከርካሪ አድርገው ቀጥራዋቸው ደግሞ እየከፈሉ ከደሞ ዝም ታክሲ ያገኛል ግብርመንት እንዲሁም ከመኪናው ከሚሰራው ታክሲ ያገኘ ስራውን ወዘውም የቻንስፖርት ችግሩን ለመቀረጽ መሄድ መቻል አለበት ማለት ነው። አለበዛ ኢንፍራስትራክቸሩ መንገዱም ገና ነው ገና እየተሰራ ነው ያለው በዚህች መንገድ ብዙ መኪናም በሌል ለም ዶላር ቢመጣ መስተናገድም አይችልም ስለዚህ ኢንፍራስትራክቸሩም እስቲ ተጋጥሞ የኛም የዶላር ኢንካማችን እስኪ ያድግ ድረስ ባለን ሪሶርስ ተረባርበን ያው የቻንስፖርት ችግሩን ለመቀረጽ መሞከር ነው ማለት ነው። ያ ነው እኛም እንደንስን ያደረግነ ነው በስታንስፖርት በኩል ያደረግነ ያለ ነው ኮንትሪቢሽን ይሄ ነው እናንተ ግን እኮ ጋዩ ቀና ይላችሁም ወይለሪት ሳምራይት ቢሮ እዚ አሁን አዲስ አበባ ምክትል ቢሮ ሐላፊ አሉ አጠገቤና ራይድ እየሰራ ያለው ጎጥ ተግባር ነው ብለውናልና አሁን የነገሩን हिसाब እሳይ የሚያስፈል ዘመናዊ ያሰራር ችግር ለመቅረጽ የሚያስችል ነውና እናንተ ጋዩ መንገድ ውስጥ እንትገቡ ማድረግ አቅቶናል ብለዋል ምንላሽ እንግዲህ እኛ ምናቀው ከመንግስት የተሰጠን አለ ላይሰንስ የተቃድ ኖሮ ነው እየሰራ ነው ያለው እኛ ቴክኖሎጂ ድርጅት ነን ቴክኖሎጂ ነው ያለን ፕላትፎርም አለን ያንን ፕላትፎርም ተገልግለው ታንስፖርት ተጫዎች አሉ ታንስፖርት ተገልግያዎች አሉ በዛ ፕላትፎርም ይገናኙና ታንስፖርቱን የሚሰጡ ታንስፖርት ላይሰንስ ያለው አካል ነው የትራንስፖርት ተገልግያው ደግሞ በእኛ ፕላትፎርም ተጠቅሞ እነሱን ያገኛል አገልግሎቱን ይሰጣል ማለት ነው ይሄን ነው የሆነ ያለው ለዛ ደግሞ ቴክኖሎጂ ላይሰንስ አለ ቴክኖሎጂ ነው ያለ ስለዚህ ያ ላይሰንስ በቂ ነው ማለት ነው እና ኢሊጋል ነው የሚለው ነገር ለኛ ተቀባይነት የለውም ምክንያቱም ከገብ ከመንግስት ላይሰንስ ተሰጥቶን ግብራችንን እየከፈለ ህዝቡን እየያገለገለ ያ ቴክኖሎጂ ድርጅት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በማረጋቸው የገጠማችሁ ችግር አለ ወይዘር ሰባይት ምን አለ የገጠማችሁ ችግር አለ ይሄን በመስራታችሁ አልገባኝም ይያቄ ችግሮች ገጥማችሁ አለ ይብ ይሄ ነው ያነሳውት አሁን በጣም ብዙ ችግር ገጥሞናል ምናልባት የቢሮ አላፊ ይችላሉ እንዲመለስ የሚፈልጉት ነገር ካለ ብዬ ነው ያነሳውት የትራንስፖርት የቢሮ አላፊ እኛ እንግዲህ የቴክኖሎጂ ድርጅት ነን አሁን ምንድነው ብዙ ጊዜ አዲስ ነገር ሲመጣ የቱጋስ ፊት ያድርግ የሚለው አዲስ ነገር ስለሆነ አዲስ ፖሊሲ ነው መውጣት ያለበት ቤትኛው ፖሊሲ ማኔጅ እንደሚያደርጉት ግራ ሊገባቸው ይችላል ግን አዲስ ነገር ከሆነ አዲስ ፖሊሲ ወጣለስና አስሎን ግን ህዝቡን እየጠቀመ ከሆነ አገሪቷን ጥሩ ያገለግላት ከሆነ ድረስ አዲስ ነገር በአዲስ ፖሊሲ ወጥቶ ማኔጅ መደረግ ነው አሁን እንግዲህ እንደ ትራንስፖርት ባለስጣጡም ይመስለኛል እያሰቡ ያሉት ይሄኛ ሙሉ ለሙሉ ትራንስፖርት አገልግሎቱ ይሰጣሉ የሚል አስተሳሰብ ነው ያላቸው እኛ ቴክኖሎጂ ነው ይያሰፋል ሁሉም ሰው ምንድነው ሁሉም ተገልገል በቀላሉ ትራንስፖርቱን እንዲያገኝ ይያደረግ ነው ቴክኖሎጂውን በደንብ አስተልጠን ሰርተን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ቴክኖሎጂ ደግሞ ኮንትሮል ማድረግ የሚፈልግ ሆነ ትራንስፖርት ባለስጣ ነው አዲስ ፖሊሲ ያውጥቶ አው ከኛ ጋር እንዲ እንዲ ኦንላይን አፕሩቫል አንድ አንድ ሪፖርት እንድታቀርቡልን እሚለውንም አግሪመንትም ገብተን ፖሊስም ማለት ሞቶ አብሮ ለመስራት እኛ ሬዲ ነን ስለዚህ ትራንስፖርት ባለስልጣኑ አብኛ አኛ አለን አብረን ፖሊሱን ማውጣት ካለብን ከስታርታፖቹ ጋር እንዲ ስራውን ከፈጠሩ አካል ጋር እንደ ላይ ሆኖ ፖሊሱን እንዲያወጣ እንጠይቃለን ማለት ተተረፈ ግን ኢሊጋል ናቸው ላይሰንስ የላቸው ላይሰንስ አለን ኮዜ መንግስት አካል ናቸው እነሱ እሺ ላይሰንስ አለን ያንን እየሰራን ነው ያለው የትራንስፖርት ሴክተሩንም እያገዝነ ነው ያለ ነው መልካም ወይዘር ሳምራይት ከ ራይድ ነው ይደውሉልን እና መሰግናለን
እሺ እድሜ ይስጥልን እንግዲህ ሁለት የአገልግሎት የሚሰጣ ተቋማት ደውለዋል አጋጣሚ ጥሩ ነው አጋጣሚ ወደኛ ነው ይዳለን እዚ ላይ ምን አለ አቶ ሐላ ላይ ማብራሪያ ሊሰጥበት ይችላል እናልባት ሁለቱ ይገቡት ላይ እሺ ተወሰነ ሐሳቦች ሊስጠና አንድ ለተሰጠ ጥሩ ነው ጥሩ ነው በተለይ ከ ታሪፉ ጋር ታይዞ የተነሱ ጉዳዮች አሉ እናልባት ከታሪፉ ጋር መነሳት ያለበት ምንድነው ታሪፉ ወጥቷል ማለት ታሪፍ የለም በሌለ ታሪፍ ነው የሚለው ታሪፍ ተዘጋጅቷል ግን ታሪፉ ሲዘጋጅ በዛ ሰዓት በነበረበት ሰዓት የራሱ ያላያቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በኪሎሜትር የሚያስባቸው ነገሮች አሉ ግን ይሄ የቆይታ ጊዜ የሚባል ነገር አለ። በኪና መንገድ ሲዘጋ ምን ሲል የቆይታ ጊዜ ራሱ ሌሎች ሀገር ተመክሮሽ ላይ የሚቆጥሩአል እነሱ እነሱ አልተካተቱም ይሄ የሚታይበት አግባብ ነው ያለው እንጂ ታሪፎች አሉ ራሱ ተዘጋጅቷል አቫንዛ ምን አለ ምን እንደሆነ ያለው ሱን ከመቆጣጠር አንጻር ክፍተቶች አሉ አይደለም እሱን በሰዋይ ለምትቆጣጠር ከሆነ ኖርማሉን ከ13 የሚጨሩ ነገር ጋር ተመሳሳይ ነው ሁለተኛ ከ ወይዘሪ ሳምራይት ተነስተው የተነሳው ከራይድ የተነሳው ምናልባት አንተም ጋር ሊስተካከለ የሚገባው እኛ አልቻልንም አላልንም በቆጣጣሩ እሱ ህጋዊ አሰራሮች አሉ ህጋዊ አሰራሮች ተከትለን ነው መታገድም ካለበት መቆምም ካለበት ማለት መንግስት የራስ የሆነ ህጋዊ አሰራሮች አሉ እሱ ነው በሁለተኛ ደረጃ ይሄ በፖሊሲ አይደለም ይሄ ነገር እየተቀረጸ የራሱ የተዘጋጀ መመሪያ አለ ማንንም መጥቶ በህጋዊ ወጥ መንገድ ለመስራት ሲሞክር እኛ መመሪያውን ወደዛ ህጋዊ ወጥ መንገድ አንወስድም ማንንም ሰው መግባት ካለበት በመመሪያውስ ገብቶ ወደ ህጋዊነት ሄዳል እንጂ እነሱን ወደዚህ ለማምጣት ወይም ወደ ህጋዊ ለማስገባት ብዙ ጊዜ ማውርተናል ተገናኝተንም በተለያዩ መድረኮች ላይ ክሊር የተደረገ አቋም አለ ገብተው ወጣው አደረጃጀት መግባት ይቻላል በዛ መሰረት እንድታይ ወይም እንድታሰብ ለሁለቱም ተመሳሳይ ምላሽ ለመስጠት ያህል ነው ስለዚህ አንድ ሰው ለመደገፍም አንድ ሰው ለመነጋገርም ተጀመረ ህጋዊ መሆን መጥቷል አሽ የኔን ተቀም ይያለኝ ማረም ያለኝ ግን አቶም ትኩ ወደዚች እንዳንጨን መጨረስ ፈልጋለሁ ያ ደነሰና እቺ ግን የእንትን ጉዳይ ወደ ፐርሰናልም እየሄደ ነው የሚሉ ወገኖች ደሞ አሉ የራይድ ጉዳይ እዛ ብሮሃላት ያካባቢ ባሉ ሰዎች ከ ወደ ግለሰብ ደረጃ የሚሄደ ነው በማስረዳት በመግባባት ደረጃ የሚፈታውን ችግር የግል ጉዳይን በማድረግ የሚሞግቱ የሚጣሉ ይሄ ግል ጉዳይ አይደለም ይሄ ህግ ጉዳይ ነው ምን ህግ ጉዳይ ነው እኔ ምሆን ኩኝ ትራንስፖር ባለ ስልጣን ላይ ያሉትም ወይም ቢሮን የሚመሩ አካላቶች ህግ የማስከበር አላፊ ነው እንጂ በለና የተቀመጥ ነው ህግ እንድናስከብር ነው ምን ማስከበር ካልቻልን ህግ ነው ስለዚህ ህግ ለማስከበር ደግሞ ምናልባት የዚህ ጉዳይ ብዙ ጮህ እንጂ ከዚህ በፊት ቢጫ ታክሲዎችን ወደ ፖሊስ ይገቡ በፍርድ ቤት ተቋሙ ተከስቶ ተከራቆ ረጥቶ ነው ይገባው ስለዚህ እዛ ደረጃ ድረስ ይሄዳል የሚልበት አግባብ ነው ያለው ስለዚህ ወደ ግል መውሰድ የለም እዛ የተቀመጠው ማካል ህግና ደም እንዲያስከብር ነው ያን ካላ አስከበረ እዛ መቀበል አግባብና ስላልሆነ በዛ ደረጃ ላይ እንዲታይ ነው ጥሩ የሰረተ ልማት ጋር ያኔ ያነሳው ፓርኪንግ ጋር ፍክን ነው ምክንያቱም አንድ መኪና በቀን ውስጥ ሁለት ሰዓት ነው ይሰራል የሚባል 20 ሰዓት ቆሞ ነው የሚለው በተለይ ይሄ አገልግሎት ከሚሰጡት ውጪ ያሉት ማለት ነውና ይሄን ታሳቢ በማድረግ ያው እንደ ከተማ ለምሳሌ ባጭሩ የተሰሩትን በቅርብ ጊዜ ብነግረ የተለያዩ ቦታዎች ላይ በህገወጥ መንኩ ታጥረው የነበሩ ቦታዎች አሉ በከተማ አስተዳደሩ ልዩ ውሳኔ ማለት ነው እየተሰሩ ፓርኪንግ እንዲሆኑ እየተሰሩ ለተርሚናል እንዲሆኑ የተወሰኑ ቦታዎች አሉ። ቀደሜ ጣራው ካሳንቺስ አካባቢ፣ ቦሌ አካባቢ፣ አሁን ፒያሳ አካባቢ ለዚህ ወደ በጣም ወደ 12 አካባቢና ከተማ አስተዳደሩ ምን ችግር ተረርቶ ወደ በፍጥነት እየተገባ ያለበት ሂደት አለ ለዘላቂነት ግን እየተሰሩ አሉ። ስማርት ፓርኪንጎች አሉ። ለምሳሌ ዘፍ መሽጋ ያለው አለ። እንደዚሁ በተጨማሪ አሁን በመንገድ ዳር ወደ 3500 ፓርኪንጎች ሰርተናል በዚህ የመንገድ ዳር የሚባለው ማለት እዛው መንገድ ላይ ሆኖ መንገዱ ላይ ሆኖ በዳር በኩል ላይ ቦክሶች ተደርገው የሥራ ዓድል ፈጠራም ጋር ታይዞ የተሰሩበት ሂደት አለ እንዲሁም ሆኖ ግን አሁንም ከፍተኛ ችግር አለ ስለዚህ የከተማ አስተዳደሩ በዚህ በጀታ አመት ካያዛቸው ስራዎች ማከብ እነዚህ ከመንገድ ውጭ የመንገድ ለምሳሌ ወደ ሾላ አካባቢ የሚሰሩ ፓርኪንጎች አሉ ወደ ቢር ጋርደን ፓርኪንግ አለ እንደዚሁም ሸበሌ ዳም ፓርኪንግ አለ ሌላ ራስ ኃይሉ ጋር የሸበሌው ምን የታጠረው ቦታው ነው የተረሰው ነው አይደለም ከሱ ጀርባ ከሸበሌ ሆቴል ጀርባ አንደርግራውንድ ፓርኪንግ ሸገር ባሶች ሸገር ባሶች የሚቆሙበት ማለት ነው ትክክለኛ እሱ ስር እሱ የፓርኪንግ ነው ስለዚህ ቦታ ስላጣን ነበር ሸገር የሚያድራውን ግን ግንባታው ለጀመረ የተደረገበት አለ አቶ ምትኩ ሸገርን ካነሳ ናይቀር ሸገር ባስን ማለት ነው አንድ አድማጫችን ምን አሉ ሸገር ባስ የስራሳቱ መቼ እና መቼ ነው አንድ አንድ ስራሳ የሚያቆሙ በሰዓት አለ በተለይ ምሳ ሰዓት ላይ ያቆማሉ ይሄም ራስ የትራንስፖርት ችግር ከመቅረፍ የሚሰራው ስራ አድማቅጥም ነው ጥያቄው ሸገርስ ከጧት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ነው አንባለው ደረጃ እንዲሰሩ ምን እናደርገው ግን 
በዚህ ሳር ላይ ምን አለ የአንድ አንድ ጊዜ ትራንስፖርት በጣም ብዙ ሰው የሚፈልገበትና አነስ ያለ ሰው የሚፈልገበት ጊዜ አለ በዛ ሰዓት ላይ ብዙ ጊዜ መለዋወጫ ሰዓታችን ነው ማለት ልክ ጧት 12 ሰዓት የገባው ሰው አራት ሰዓት አካባቢ ሻይ ያው የሆነ ነገር መቅመስ አለበት ሁለተኛ 50 ሰዓት ላይ የሚለዋወጥበት ጊዜ ነው ሹፌሮች አሉትና ይሄን ነኛም ያስተዋውል ነው ትክክል ነው ስለዚህ ለውውጡን ሂደት በየሰዓቱ ከፋፍሎ እንዲያደርጉት ማድረግ ይባናል ማለት ነው። እኛም ፍቅር ነው ያለን ልጅ ፈራቸው ላይ በጣም ብዙ ሸገርባቶች ቆሙና ሰው ሲቸገር እየተበለከተ ነው ስለዚህ የሚታረብ ነው ማለት ነው። የሚታረብ ነው እሱ ግን ያው በመሳ ሰዓት ላይ ስለሆነ ሰዎች መለዋወጥ አለባቸው ሚለዋወጡት ደግሞ ተርሚናል ሄደው ምን ሄደው ደግሞ እዛው ጋር ስለሆነ ያን በሰዓት ተመክሮ መወሰድ አለበት ለማለት መሸገር ላይ አንሳቶ ሌላ እነዚሁ ደሞ የፐብሊክ ሰርቪሶቹ መንገድ ከመጣበብ አልፈው ብዙ የማይሰሩበት ሁኔታ አለ ይባላል ፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርት ያው አጠቃላይ የተቋቋመበት ዓላማው እንደሰራተኛ ነው ጧትና ማታ ሰራተኛ ሰርቪስ አገልግሎት መስጠት ነው ስለዚህ ከሰራተኛ ሰርቪስ አገልግሎት ከሰጥ በኋላ አንድ ምን እንደሆነ የሚደረገው ወደ 157 አካባቢ አውቶቢሶች 410 ነው ያላቸው እነሱ ላይ ለሰራተኛ አገልግሎት የሚሰጡ እነሱ ለምሳሌ ሰራተኛ ካደረሱ በኋላ መልሰው ምን የሚያደርጉበት ሂደት ነው ያለው ወደ መስመር ገብተው 157ቱ አገልግሎት እየሰጡ ያሉበት ሂደት ነው ያለው ማለት የድጋፍ አገልግሎት ነው የሚሰጡት ካለው እጥረት አንጻር ማለት ነው ስለዚህ ከዛ አንጻር የሚሰጧቸው መስመሮች አሉ ተለይተው በትራንስፖርት ባለስልጣን ተሰጧቸው ይሄ ይሄ መስመር ላይ ገብታቸው እንድታገዙ ይፈልጋልን የሚላለ ግን እነሱ በሚገቡበት ጊዜ ለምሳሌ ሁለት ሰዓት ሆነ ሰራተኛ ድርሰው ሁለት ሰዓት በኋላ ነው እነሱ ወደ መስመር የሚገቡት አብዛኛው ሰራተኛ ደግሞ በዛ ሰዓት ላይ ወይም አብዛኛው ሰው ትራንስፖርት የሚያገኝበት ነው የሚሆነው ሁለተኛ ከመስመር የሚወጡት እነዚህም ከ 10 ሰዓት በኋላ ደግሞ ለማታው ዝግጅት ያደርጋሉ ስለዚህ በዛ ሂደት ስለዚህ ቆሟል ማለት ይችላል እሱ ይሰራሉ 157ቱ ከዛው እጪ ያሉት ግን ምንድነው የሚያደርጉት አላቸው ማቆሚያ ማቆሚያ ቦታዎች አሉ እነሱ ቆሙበት ቦታ ግን ፓርኪንግ ሆነ አይችልም በጣም ብዙ ቦታ ነው የሚይዙት እኮ አይደለ አስተውለው ከሆነ ሸበሌ ጋር ሳር ቤት ጋር እንዲው እንዲው መስቀል ማን ነው የኩባ አደባባይ ወይም ደግሞ የፖስታ ቤት ፍለፊት በጣም ብዙ ባሶች ቆሙና ሌሎች መኪኖች ማስተንፈሻ የሚሆነው ቦታ ከጥልቀታቸው የተነሳ ወይ አገልግሎት አልሰጡ ያን ነገር ነው አገልግሎት አልሰጡ ማለት እየሰጡ ነው በምሳ ሰዓት ላይ በዛ ሁለተኛ ጧትና ማታ ላይ ከ117 ሺህ በላይ ሰራተኞችን ያመላልሳሉ ስለዚህ ጧት ካመላልሱ በኋላ በሰዓት ማለት ተደጋለበት የትራንስፖርት መሰረተ ልማት ያው የፓርኪንግ ብቻ አይደለም እንደ ቢሮ ይሄ የተሰራ ያለው የተርሚናሎች ዲፖች እየሰራ ነው ትልልቅ ማለት አንድ አውቶቢስ ወደ ከተማ ሲገባ ንጹህ መሆን አለበት ጤንነት የተጠበቀ መሆን አለበት ሬጂም ልጅ እንዲያገለግል ቶሎ ቶሎ መታደስ አለበትና አሁን ባለው ደረጃ ወደ አራት አካባቢ ነው ያለው ዲፖ ብለን እንጠራቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሸጎሌ ላይ እና ቃሊቲ ላይ ወደ 1.4 ቢሊዮን ብር ወጪ በሆነ በጣም እጅግ ዘመናዊ የሆነ አሁን ያለቀ ነው የሸጎሌው ማልባት በሚቀጥለው ወር የሚመረቅበት ሂደት ነው ያለው ዘመናዊነቱን ለመግለጽ አንድ ባስ በሁለት ደቂቃ ተወጣል ማለት አንድ ባስ በሁለት ደቂቃ ነዳጅ ለመቅዳት ከአምስት ደቂቃ ያነሰ ነው የሚፈልገው ስለዚህ በዛ ደረጃ ላይ እዛና ቃሊቲ ላይ መንግስት ትልቅ በጀት መድቦ እየሰራ ያለበት ሂደት ነው ያለው ሁለተኛ ሰሚት አካባቢ ምን እየተደረገ ነው ዛም ዴፖ እየተሰራ ነው ምንድነው ዴፖዎች ብዙ ጊዜ በአራት ማዕዘን ነው መሰራት ያለባቸው ይሄ ማለት ማለት ነው ሁሉንም አንድ ቦታ ካደረግ ነው ሰው ለማመላለስ ጧት ወደዛ ማታ ወደዛ የሚመጡት ኪሎሜትሮች በጣም ሰፊ ናቸው በገንዘብ በነዳጅ ሲወሰድና ይሄ መነሻ ባደረጉ ሰሚት አካባቢ ከ100 በላይ አውቶቢስ የሚይዙ ቦታዎችን እየሰራ ነው ያለንበት ነው ስለዚህ ሶሻል ቅዛ አካባቢ ያለው የትራንስፖርት ተጠቃሚ ምናረካበት አግባብ ነው ያለው ማለት ነው ሌላ የመገናኛ ላይም የታሰበ ትልቅ ፕሮጀክት አለ ወደ 750 አውቶቢሶች ማሳደር የሚችል ሱም በቅርቡ ዲዛይኑ አልቆ ወደ ግንባታ የሚገባበት ሂደት ነው ያለው ማለት ነው ሌላው ሜክሲኮ ምንድነው ጀሙንግ አለ ከበተለየ እዚህ የፈጣን አውቶቢስ አገልግሎት የሚያልፈበትና ከዚህ ስለ ትራንስፖርት መሰረተ ልማት እሱ አለ ተርሚናሎችን ጋር እየተሰሩ ያሉበት አግባብ ነው ያለው ለምሳሌ መርካቶ ላይ ትልቅ ተርሚናል እየሰራ ነው 25 አካባቢ አውቶቢሶች ባይ ምናስበው ምንድነው በቀጣይ ወደ መርካቶ ሲገባ ሰው መኪና ቆሞ እንዲገባ ነው የሚፈልገው ፓርኪንግ እየሰራ ነው እዛ ጋር መርካቶ ጋር ነው አርጋ ፓርኪንግ ተሰርቶ የስማርት ፓርኪንግ በትንሽ ቦታ ላይ ወደ 9 አካባቢ የሚይዙ እሱን እየሰራንበት አግባብ ነው ያለው በሰባተኛም በኩል የሚሰራበት አግባብ አለ ስለዚህ ሰው መኪና አጥቶ በእግሩ ገብቶ ወይም በባስ ገብቶ እንዲያደርግ የሚያደርግ ትልቅ ጥናት ያዘጋጀ ነው ያለ ነው ስለዚህ ለሱም ይሁን ወደ 25 አውቶቢሶች በአንድ ጊዜ መጫን የሚያስችል ቦታ የድሮ አንበሳ ይጭንበት የነበረው ቦታ ላይ ግንባታ ያደረግ ነው ሌላው በጣም ትልቅ ወደ ጂ ፕላስ 
ኤታ አካባቢ ሚደርስ መገናኛ ላይ ለመስራት ዝግጅቱን እየጨረሰ ነው መገናኛ ሆነ ያለበት ተካናል አለ እሱ ላይ ለመስራት ዛ ላይ ለየት የሚያደርገው በዲዛይኑ ምንድነው ሰው ብስክሌት ይዞ መጥቶ ከዛ ባስ እንዲጠቀም ሰው መኪና ይዞ መጥቶ አስቀምጦ ባስ ወይ ባቡር እንዲጠቀም እንደዚህ ሁሉንም ያቀናጀ ታክሲውንም አውቶቢሱንም ባቡሩንም በቀጣይ ደግሞ ምናመጣቸው የቢአርቲ የፈጣን አውቶቢስ አገልግሎት ብለንም እንጠራቸው አሉና እሄ ደግሞ ወደ ሰባት መስመሮች ለይተን አንዱ በፈረንሳይ መንግስት የብድር ዳታ ወደ 85 ሚሊዮን ዩሮ በሚጠጋው ጂ እየሰጣና ያለ ነው የቢአርቲ መስመር የሚባል ወይ የፈጣን አውቶቢስ መስመር የሚባል አለ መነሻው ዊንጌት ነው የሚነሳው ከዊንጌት ተነስቶ በ ፓስተር አድርጎ በአውቶቢስ ተራ በታች ወርዶ በአንዋር መስጊድ አድርጎ ሜክሲኮን ተጠቅሞ ማለት ነው ስተጀሞ ድረስ የሚደርስ መስመር ነውና ይሄ መስመር በሚያልቀበት ጊዜ በሰዓት በአማካይ በጣም በርካታ ሰዎች አዲስ መንገድ ነው የሚሰራው ማለት ነው አዲስ ነው የቢአርቲ የራሱ ቢአርቲ ማለት ምንድነው ባቡር በለው ባቡር አለ አይደል የባቡር የሚለየው ምንድነው በግንብ ታጥሮ በኤሌክትሪክ በሐዲድ ነው ያ ግን አይደለም በባስ ነው ገም የሚደረገው ለባሱ ብቻ ግን የተለየ የሚታጠብ አሁን የጀመራችሁት ነው ማለት ነው አይሱ የዴዲኬትድ ምንድነው የተለየ መስመር ነው ለባስ ታዲያኛው ሌላ መንገድ ይሰራል ምንድነው ይሰራልታለሁ እሱ ዲዛይኑ መንገዱ ደሞ እስከሚሰራ ከተማው በዚህ የትራንስፖርት መጨናነቅ ነው ነው የሚሰራውን የሚሰራው ነገር መንገዱ ምንድነው በአብዛኛው አንደኛ ተለዋዋጭ መንገዶች በብዛት አሉ ሁለተኛ ደረጃ ደሞ ምንድነው ያው ሁሉ ግዜ ከመንቸገር አንድ ግዜ ተቸገረን ያ ነው የሚታሰቡ ሰባት መስመሮች እነዚህ ሰባት መስመሮች የሚያልቁ ከሆነ ያው በእያንዳንዱ ነገር ህብረት ሰው ይንገላታል እናቃለን ግን ሁሉ ግዜ በዚህ ሂደት ከመንሄድ እነዚህ የቢአርቲ ወይ የፈጣን አውቶቢስ አገልግሎት መስመሮች ከጀመረ አንደኛ ምንም መኪና ማላቾ አይገባም ብቻቸው ነው የሚመላለሱት ህብረት ሰውን በከፍተኛ ደረጃ ያመላልሳል ስለዚህ ዲቴል ዲዛይን አልቆ ወደ ግንባታ ጨረታ ላይ የገባ ነው እሱ ሲያልቅ እንደሞ የከተማው የትራንስፖርት ችግር ባይነተኛ መልኩ ይፈታል እንላለን ያዲስ አበባ የትራንስፖርት ችግር ዋንኞቹ እንደ ቀኝ ባለፈው እርሶም አድባጮችም ካነሱት ጋር ጠቅላላ አድርገው ሲነግሩን እነዚህን ቀደም ለን ይገለጸና አደረጃጀቱ ትልቁ ችግርን እንደሆነ አንስተን ነበርና አደረጃጀቱስ በራሱ ተፈትሾ ለዚህ አደረጃጀት ይሄ መፍቴ ነው ብላችሁ ያስቀምጣችሁት ነገር አለ ወይ የሚለው እሱ ደግሞ እንዳልሰው ተፈልጋለሁ ያው ቀደም ሳነሰው ይነበራል አዎ እሱ ለለ ጥያቄም ስለላል ይፈልጌ ነው ዋናው ነገር አደረጃጀት ላይ ከመጣን ሰራተኞቹ ጥቅማቸውን ከማስጠበቅ አንጻር በጣም ማን ይነሳቸው እንዲያከናውኑ የሚያስፈልጋቸው ነገር ከማቅረብ አንጻር ምን እየተሰራ ነው የሚለው ነው ከመሸጋገሪያ በኋላ እሱን ምላሽ ቢመልስልን ምክንያቱም ባልደረባይ መኮን ነው ለረጋይ የተወሰነ አድማጮችን ጥያቄ ይዘ ስለመጣ በመሸጋገሪያው ወደ ላ እንሸጋገራለ ተመልሰናል እሱን የሚያስብና ወደ መኮን እንደሽጋ ከዚህ ከአጠቃላይ ከስምሪት አንጻር ያው ትክክል ነው ማለት 406 የታክሲ መስመሮች አሉ እንደዚሁ በተጨማሪ በባስ ደረጃ ስናይ 104 የሸገር ያንበሳ ወደ 54 የሸገር መስመሮች አሉ እንደዚሁ በአሊያንስም በዛው መስመር 17 አካባቢ መስመሮች አሉ ስለዚህ ይሄንን የስምሪት መስመር አጠቃላይ አንደኛ በቴክኖሎጂ ማገዝ ላይ ነው እንት ነው ያደረግነው ምንድነው ከ World Research Institute የሚባል አሜሪካ ላይ ቤዝድ ያደረገ ድርጅት አለ ከነሱ ጋር በጋራ መሆን ያው ቢሮ ምንም ነገር ሳይኖርበር ዳታ ማለት ነው አጠቃላይ ከተማዋን የትራንስፖርት ስምርት የሚያሳዩ ማፕ ያዘጋጀ ነው ማለት ዲጂታል የሆነ ለምሳሌ አንድ ባስ ከየተነስተው የተሄዳል የሚለው የት ነው መሄድ ያለበት የሚለውን ታክሲም 
እንደዚሁም ሁሉንም በማከለ ባቡሩን እንዴት ነው የሚሄደው ለምሳሌ ከውጭ መጥቶ ሀገር ውስጥም ሜር ሲፈልግ እንዴት ነው የሚሄድ የሚችለው ብሎ አይቶ በቀላሉ እንዲሄድ ከማድረግ አንጻር ነው ሁለተኛ ስምሪታ ሰጣጡ እንደነገርኩ የተበታተነ ስለነበር አሁን እየሰበሰበ ነው ማከለ ምን አደርጋቸው ወታዎች አሉ ከዛ ተነስቶ ችግርን ሙሉ ለሙሉ በሚፈታ መልኩ ነው ለምሳሌ ሙሉ ለሙሉ ማለት ባለው ችግር ለምሳሌ ሜክሲኮ ጀሞ ጀሞ 1 ጀሞ 2 ጀሞ 3 ድረስ አለ ሜክሲኮ ጀሞ 1 2 3 አሁን ባለው ደረጃ ተሻለ በሚባል ደረጃ ችግሮችን መፍታት እየሞከርንበት ያለንበት ሂደት ነው ያለው ባሶችን አስቀባለን ሙሉ ባሶች እንዲገቡ ይደረጋል ጥጥጥሩን ክትትሉም ባሶ ላይ ነው የሚሆነው በዛ ሂደት እየተፈታ ነው አሁንም በጀመር ነው ለምሳሌ ከሜክሲኮ ኃይለ ጋርመንት ድረስ በሚሄድበት አቋም ከሜክሲኮ ሰፈራ እንዳነሳናት ሁሉ ኮንዶሚኒየም በተለይ እነዚህ ወደውጭ ወደውጭ ያሉት መነሻ ባደረገ መልኩ እሱን እንዲመሩ ምክንያቱም ባሶች እና ሶስት አይነት ባዞ ሁለት አይነት ባዞች ነው ያዘዙ አንደኛ ሎፍ ሎፍ የሚባሉ አሉ ልክ የሸገር ሸገር አይታችሁት ቆናውን በአብዛኛው ከተማዎች አንም ይሰራው ወደውጭ ወጥቶ መስራት የማይችልበት ምክንያቱም ከቦዲ ጋር ተያይዞ ጉርጓዶስ ምንስ መግባት እንትኖች ያሉበት ነውና አሁን ያሉት ሚድ ፍሎር ወደ 500 የሚመጡ ነው መካከለኛና ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ካስተካከለን በኋላ በተለይ እነዚህ ከ ወደ ኦሮሚያ ልዩ ዞኖች ጋር ተያይዞ ያሉት ችግሮች አሉ። አብዛኛው ሰው ከውጭ ወደ ውስጥ እየገባ ነው እየኖረ ያለውና ማታ ደሞ ተመልሶ ይወጣል። እሱን ከማቀናጀት አንጻር ስምሪቱን ያን ላይ ሊፈታ በሚችል አንጻር ነው። ስለዚህ እንዳነሳውት ነው ቀደም። አሁን አቅርቦቱ እየመጣ ነው። በየሁለት ሳምንቱ አንድ መስመር በሚታይ ደረጃ ሁለት ሰው በሚያጠጋግጠው ደረጃ እየፈታነ ምን ሄደበት ነው። በዚህ ለት ያው ችግሮች ይኖራሉ። ከዛ ያያየን ያያየን ያስተካከለን ምን ሄደበት አግባብ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን እንድነው አንድ መስመር ላይ ልዩ ትኩረት እናረጋለን። ያን መስመር እንተታለን ከዛ በኋላ ስለዛ መስመር አንጨነቅም ምን እንጨነቀው ነገሮችን ማስተካከል ይሆናል ስለዚህ ያልተስተካከሉት ላይ ደሞ ነው ይዳለን ምንድነው የሚሆነው ሁሉም ላይ ብንበትናቸው እነዚህ አውቶቢሶች ከተማር ነው 500 ስንገዛ በታተነን ምን ስንገዛ በታተነን እና በዛ ደረጃ ላይ አይደለም ስለዚህ ስምሪቱ ደሞ የተሻለ እንዲሆን ሸገርንም ከማጠናከር አንጻር ተጨማሪ 500 አውቶቢሶች ለማምጣት ያሰበን ነው ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ ቢሮ በትልቁ እየሰራበት ያለው ቴክኖሎጂ ነው በተለይ አጠቃላይ ስራ አንስፖርት ስርዓቱ አንደኛ ከትራፊክ ቁጥጥሩ ጋር ተያይዞ ከወርልድ ባንክ የተገኘ ብድር አለ ወደ 193 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ በሱ የትራፊክ መቆጣጠሪያ ማአከሉ ሊገነባል ያው ጨረታዎች ምኖች ይይዙ ያው ሂደት አለ ይያራሱ እንደዚህ ነገሮች መገናኛ የመንገድ ትራንስፖርት ቢሮ አለ አሁን የሚሰራበት መገናኛ ላይ የቦሌ ቅርንጫፍ የሚባል አለ እዛ ቦታ ላይ ትልቅ ንጻ ይሰራል ያው አደረጃጀቱን አቅም ከመፍጠራ ንጻ እዛ ንጻ ስር አንዱ ነገር ምንድነው የትራፊክ ቁጥጥሩ ከማአከሉ ነው መንገድ አይዘጋም በዛ ማካይነት የሚቆጣጠረ ለከ እንደ ባቡሩ ማለት ነው እንደ ባቡሩ በተለይ ነው ሁለተኛ ከአጠቃላይ ውዙሃን ትራንስፖርት ጋር ብቻ በተለየ ለምሳሌ ባሶች ጋር ብቻ በተለየ 19 ሚሊዮን ዶላር ተለይቶ በዛ ውስጥ ማለት ነው ባሶቹ እንዴት ነው ዘመናዊ እናደርጋቸው የክፍያ ስርዓቱ እንዴት ነው የሚያለ ያለበት አሁን የክፍያ ስርዓትም ጥናት እየጨረሰ ነው በካርድ ስርዓት እንዴት ነው መግባት የሚችለው እነዚህን ሁሉ ባጠቃለለ መልኩ ነው ያለን የባሱ መኖር ብቻ አይደለም አሁን ችግር ባስ መጥቶ ለቲኬት ቆረጣ መናጠፋው ጊዜ ያለ እሱ ራሱ ይቀንሳል ወደ 0.7 ሰከንድ አይሆንም ካርድ ስትጠቀም በጅ ግን ስትሰራ ምትጠቀመው ከ5 እስከ 6 እስከ 7 ሰከንድ መልስ ምትሰጥ ቆረጣ ደግሞ እስከ 30 ነው ይላልና አንደኛ የመልስ ስርዓቱን አሁን ይሄን ለማፍጠን ባጭሩኛ ምን ሰራው ምንድነው ብለን ሙሉ ሙሉ ቁጥር ላይ ነው ገንዘቦችን ያደረገን ያለው ነው 5 10 ሰንቲ ለታክሲው በመኑም ይያስቀረን ታሪክ ሲወጣ እየቀረ ያለበት አግባብ ነው ያለው ሁለተኛ ደግሞ ቲኬቶች አሉ ለምሳሌ አሁን ምን ተጠቀመን በቲኬት በአንድ ጊዜ የሚሰጥ ቲኬት ነው እነዚህ ቲኬቶች ዩአር ቲኬት ለምሳሌ ሰው ምግዛት ምችል ስለዚህ ኦር ቲኬት ካዘ ያዘጋጀ ነው ያንን ይዞ ፓንች ይደረጋ ሊጋባል ሳንቲም እንደዚህ የሚሉት ነገሮች ቀናሽ ባደረገ እነዚህ ምንድነው ከመቼ እንጠብቀው እነዚህ ያው አጠቃላይ ከቴክኖሎጂ እነዚህ ጋር ተያይዞት በቀጣዩ ሁለት አመታት ውስጥ የሚያልቁ ጉዳዮች ናቸው ምክንያቱም ረጅም የራሱ አሁን ለምሳሌ አጠቃላይ ብዙሃን ትራንስፖርት ሲስተሙን ወደ ዘመናዊነት የማይሄድ ሂደት የሚያጠናው አማካሪ ድርጅት ስራዎችን እየጨረሰ ነው እሱ ከጨረሰ በኋላ ይህን ስራ የሚሰራ ሰው ይከጥራል ከከጠረ በኋላ ወደ ተግባርም እንገባበት ነውና ያው ሁሉንም ችግር በአንድ ጊዜ መፍታት አንችልም ግን ዋነኛ ችግራችን ምንድነው ብለን ለይተናል እነዚህን በለየናቸው ላይ ግን አደረጃጀታውን ለምንመረው የሚገባ ደረጃ የከተማው ትራንስፖርት ለናስተዳድረው ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ዘመናዊ ስላልሆነ በዛ ደረጃ ላይ ይሄድን ያለንበት አግባብ ነው ያለው አቅርቦቱን ለማፍመጣጠር ይሄድን ነው በዚህ ሂደት ደግሞ የግሎችን መግባት እየፈለጉ ያለ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ሆይ ከሁለት አመት በኋላ እነዚህ ሁሉ ተሰርተው ዝምን ያልሽ ከተማቶኝ ያልሽ ብለን እንንገራት እነሱ ላይ ምንድነው አሁን እያነሱ ያለው ከቴክኖሎጂ
ላይ ያለውን ችግር ለመፍታት አካባቢው ያለ ያለው ችግሮችም አብሮ መፍታት አስፈልጊ ነው የሚሆነበት ምክንያቱም እንድነው ሰዎች በየጊዜ እድገቱ በመናስበው ደረጃ አይደለም አንድ ሰው ተወልዶ ትምርት ቤት ደርሶ ትራንስፖርት ሲጠቀም ድረስ ያለው ጊዜ አለ የሚሰጥ የትራንስፖርት ፕላኒንግ ምንለው አለ ወበቱ 17 ወረዳ አሁን እሱን ጥናት ለማድረግ ይሄድንበት ነው ሰው ለምን እንደነ ይሄደው ለትምርት ነው ወይ ይሄደው ማለት ያንዳንዱ ነው መለየት አለበት ለሥራ ነው ወይ ቤተክርስቲያን ነው ወይ ይሄደው ስለዚህ ዛቡታ ላይኛ አሁን ምን አደረገው ምን በለለው ሁሉም ባስ ነው እየመደበ ነው ያለ ነው ታክሲ ነው ወይ የሚያስፈልገው በብሩ ነው ወይ ይሄድ ያለበት ባቡር ነው ወይ ዛቡታ ላይ የሚያስፈልገው ባቡርም አይነት አለው ሜትሮ ነው ወይ የሚያስፈልገው አንዴ ግልጽ እንደሆነልኝ በባቡር የሚሄዱ ሰዎችም ይለያሉ ነው በባቡር ወዴትንም ተሄደ ይባላል አይደለም እንድነው የሚደረገው በትራንስፖርት ፕላኒንግ ነው ያነሳው ስለ አቀር ስታቀድ ሰዎች ለጉዝ ምን አይነት ጉዞ ነው የሚፈልጉት ነው ስለዚህ ብዛታቸው እየታየ የምትመድበው ነው አይነት መልካ ባለባባችን መኮንኑ ለደረጋይ ደሞ ያነሳቻሉ የተቀበላቸው መልክቶች እንግዲህ ግርማኔ ምን ላይላ ተኩር አድማጮቻችን የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ችግር ሊፋታ ብለ ሊፋታ ይችላል ብለው በሰጡን አስተያየት ካለን ጊዜ አቆ ያዛሬ ብቻ ማተኮር እትሻለ ነው አንደኛ አንድ አድማጫችን አቶ ስንታዬ ይባላሉ ምንድነው የሚሉት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ልቆ ችግር የሥራ መውጫ ሰዓቱ ለሁሉም ተመሳሳይ መሆኑ ነው ነው የሚሉት ተማሪው ሰራተኛው አግልግሎት ሰጪው በሙሉ በተመሳሳይ ሰዓት በመውጣቱ የተነሳ የትራንስፖርት ችግር ያጋጥማል የሚል አስተያየት የሰጡናሉ ሁለተኛው አስተያየታቸው ምንድነው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከመንቀሳቀሰው መኪና ይበልጥ ጥግዞ የሚቆመው መኪና ይበልጥ ይበዛል ይሄ ነገር በሥራ መጫወ መውጫና መግቢያ ሰዓት ላይ ስራት ቢዝ የአዲስ አበባ የትራንስፖርት ችግር ሊቀርፍ ይችላል የሚል አስተያየት የሰጡናሉ ሶስተኛው ምንድነው የብዙሃን ትራንስፖርቶችን ቁጥጥር አነስተኛ መሆኑ ነው ምንድነው የሚሉት ለምሳሌ 30 የሚሆኑ የ የአሊያንስ መኪኖች ጎማቸው አዳዲስ መኪኖች ጎማቸው ተንፍሶ አንድ ቦታ ላይ ተከማችቶ የሚገኙበት ቦታ አለ በአንድ አቅጣጫ ብቻ እነዚህ ነው ወደ ስራ ማስገባት አለመቻል ተከታትሎ ወደ ስራ ማስገባት አለመቻል ሌላው ችግር ነው የሚሉን አሉ ላቶም ትኩ የቀረበው ሌላው ጥያቄ አሁን ማውራት የሚገባን ስለ ብዙ አንትራንስፖርት ነው ስለ የ ስለ ራይድ ስለ ሉሉሲ ያን ማውራት የለብንም ነው ያለው አድማጮቹ አድማጫችን ስለ ማስ ትራንስፖርት የምንወራበት ግዜ ነው ያለ ነው መፍቴ ሊሰጠንም የሚችለው የማስ ትራንስፖርት በአግባቡ በተገቢው መንገድ መሳለጡ ላይ ነው እና ይሄን መስራት እንደውም በታሪክ አስመስገኝ ሊያደርጋችሁ ይችላልና እዚ ላይ ትኩረት አድርጉ ነው የሚሉትና በመንገድ ማናጅመንቱ ረገድ ደግሞ የተጀመሩ አገናይ መንገዶች የቀለበት መንገድ መልክ ያላቸው አገናኝ መንገዶች ባለማለቃቸው በተለይ በከተማ ዳራ ያለነው ሰዎች ችግር ላይ ነው ያለ ነው የሚል አስተያየት ነው ትራንስፖርቱ ቢበዛ መንገዱ በአግባቡ ካላለቀ ወይም ካልተሳቃከለ ውጤታማ ሊሆን አይችልም ለዚህ ጥሩ ማሳያም የሆነው የሸገር ትራንስፖርት የሚሄድባቸው ከተማ ዳር በበቂ ሁኔታ ትራንስፖርት አለ ግን በበቂ ሁኔታ መንገድ የለም የተስተካከለ መንገድ የለም የሚል መንገዱ ማለት ነው ጥሩ እሺ እንግዲህ ያው ሰዓታችንም እየደሰለናል ትምህርት ግባት የሚሆነውን ግባት አርገው ስለው ምላሽ አለበት የሚሉትንና የመጨረሻ ሐሳቡን ይገልጽልኝ እሺ ያው የተነሱት ሐሳቦችን ያው እንደ ግባት ምንወስታቸውና በተለይ ከ ማስ ትራንስፖርት ጋር ታይዘው ያነሱት ግለሰብ ያውኛም ባለፎ በሰፊው ስለወራን ነው አላማችን የብዙሃን ትራንስፖርት መሄር ነው ለዛ ደግሞ እየሰራን ያለ ነው ለዚህ ነው ተርሚናል ዴፖ ባስ መጣለያ ባሶች ግዢ ያደረገን ያለ ነው ቀደምም ሳነሳ ነበር ብዙ መኪና እንዲጓሳው ምናስበው ብዙ ህዝብ ማጓጓዝ ላይ ነው መሰረት አድርገን ምክንያቱም አቅርቦታችን ፍላጎት ያለው 3.4 ሚሊዮን ህዝብ ምንድነው የፍላጎት አለ ሰው መጓዝ ይፈልጋል እኛ ግን ያጓጓዝ ነው ያለው 3 ሚሊዮን ነው ከነዛ ጋር ታይዞ ግን ያው በእኛ ስር ያሉት አካላቶች ጥያቄ ሲያነሱ ወይም ማንኛው ማካል ጥያቄ ሲኖረው መመለስ አግባብ ስለሆነ የተመለሰበት ሂደት እንዳለ እሱ ለማስረዳት ነው እንደ አጠቃላይ ማቀርቦ ነገር ምንድነው ያው በመንግስት በተለየ ትራንስፖርት ችግሩ ለመፍታት ለዩቲዩብ ተሰጥቶ የተንቀሳቀሰ ነው ይወጣ ያለው ኢንቨስትመንትም በጣም ከፍተኛ ነውና 
ይሄንን ከማድረግ አንጻር ያው የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን እንደነገርኩ በቀጣይ ነገር አኛ ላይም ትልቅ ተርሚናል እንገነባለን ከብረት ሰው ጋር እንትን ይያልን ነው ይሄንን ስራ ስንሰራ ህብረት ሰው መንገላታት እየደረሰበት ነውና ለዛ እንደ ቢሮ ይከፍታን ተይታለን ማለት ለሚደርሱ በቀጣይን ያው ጥገና ምንም ሲደርስ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ማነሳው ነገር ምንድነው ያው مناቀርባቸው አውቶቢሶች አሉ በፊት ጊዜ مناቀርባቸው አውቶቢሶች ያው ጥራትም ንጽህና ምንም ስላልነበራቸው ሰውን ተጠቅም ብሎ ማስገደድ አስቸጋሪ ነበር አሁን ግን የሚቀርቡት ዘመናዊ ባሶች ናቸው ስለዚህ ህብረት ሰው አንዳንድ ጊዜ ምንናየው ዘመናዊ ነገርም ቀርቦ ያንን ያለ መጠቀም ነገሮች አሉና እዛ ላይ እንዲያደርግ ነው ሌላው ደግሞ مناረገው ምንድነው ያው ይሄ ትራንስፖርት ችግር ደግሞ የደጋግም የምናገረው ብዙ ጊዜ ባለ መስራታችን የመጣ ችግር ነው ተላዩ ጊዜ ሲደማመር የመጣ ነውና አሁን ግን ቢሮ ይሄን ችግር ለመፍታት ቀንከለሊክ እየሰራ ነው የብረትሰቡ ችግር የኛም ችግር ነው ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ እንትን ይያለ ነው በአንድ ቀን ደግሞ መታስተካከሉ አይደለም ግን በየቀኑ መንገዱ ላይ ለውጥ ያሳየ ነው ቢያንስ የተሰሩ ስራዎች እየታዩ ያሉበት አግባብ ነው ያለውና ይሄን መነሻ አድርጎ ህብረት ሰባውንም በትግስት እንዲጣብቀን ነው እኛ ቁጭ ማለት ካለው ችግር 20 አመት ችግር ውስጥ እየሰፋ ከመጣኝ አለ 20 አመት መቆየት የለብንም በአንድ አመት በሁለት አመት እስከ አምስት አመት ባለው እየለየን ማለት አንድ አመት እቅዳል ምን አለ እሱን እያዘጋጀን በየቀኑ ለውጥ ማምጣት ላይ አተኩረን እየሰራን ነው በዚህ ሂደት ደግሞ ማንኛውንም ጥያቄ ያለው አካል እኛንም ሊያግዝ የሚችል በተለይ ከ የገለባለ ሀብቱም ወደዚህ ዘርፍ ገብቶ ማገዝ ፈልጋለሁ የሚካለ ቢሮአችን ክፍት ነው ቢሮም ሆነ በመንገዶችም በትራንስፖርትም ቢሮአችን ክፍት መሆኑን በዚያ አጋጣሚ ለማሳወቅ መከራለሁ እናንተም ይሄንን የብረት ሰው ችግር ነው ብላችሁ ሸገሮችም ይሄንን ችግር ከመፍታት አንጻር እንዲሁም በቀጣይ የብረት ሰው ምንድን ነው የሚጠብቀው ማለት ምንድን ነው እየሰራቻ ያላችሁት የሚለው ከማሳየት አንጻር ይወሰዳችሁት ትልቅ ነው እናንተም አመሰግናለሁ የተወደዳችሁ ባድማጮቻችን በ2008 ተከታታይ ባለፈው ሳምንትና ዛሬ በአዲስ አበባ የትራንስፖርት ችግር ለፍቲ ዙሪያ የተነጋገርንበት ያንዳንድ ነገሮች ፕሮግራማችን አበቃ ባለፈው ሳምንትም ዛሬ የሚነበሩት እንግዳ አቶ ምትር ኳስማረ የአዲስ አበባ መንገድ ትራንስፖርት ቢሮ መከተል ቢሮ ኃላፊ ናቸው ሳቸውን በእናንተና በሸገር ስም በጣም እናመሰግናለን እድሜ ይስጥልኝ እኔ ማመሰግናለሁ ባለረባችን መኮንኖ ላርጋይ እናንተ መርጨው ሲቀበል ነበር ይነቃቸው አባተ በቴክኒኩ ከማህረድ 13 ሰዓት ጀምሮ አብረን ነበርን ለካቸንም እናመሰግናለን ግርማ ፍሳኔ ሳምንት ወሌላ አርሰ ጉዳይ እንገናኛለን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር አንዳንድ ነገሮች